సమయేలు రెండవ గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము దావీదు అమాలేకీలను హతము చేసి తిరిగి వచ్చాను సౌలు మృతినొందిన తరువాత అతడు సిక్లగులో రెండు దినములుండెను మూడవ దినమున బట్టలు చింపుకొని తలమీద బుగ్గి పోసుకొని ఒకడు సౌలునొద్ద దండులో నుండి వచ్చెను అతడు దావీదును దర్శించి నేలను సాగిలపడి నమస్కారము చేయగా దావీదు నీవెక్కడ నుండి వచ్చితువని అడిగాను అందుకువాడు ఇస్రాయలీల సైన్యములో నుండి నేను తప్పించుకుని వచ్చితునేను జరిగిన సంగతులేవో నాతో చెప్పుమని దావీదు సెలవియగా వాడు జనులు యుద్ధమందు నిలవలేక పారిపోయిరి అనేకులు పడి చచ్చిరి సౌలును అతని కుమారుడైన యోనాతానును మరణమైరి అనెను సౌలును అతని కుమారుడైన యోనాతానును మరణమైరని నీకేలాగు తెలిసినది అని దావీదు వాని నడుగగా వాడిట్లనెను గిల్బోవ పర్వతమునకు నేను అకస్మాత్తుగా వచ్చినప్పుడు సౌలు తన ఈటమీద ఆనుకొని ఇండెను అతడు రథములను రౌతులను తనను వెనువెంట తగులుచుండుట చూచి వెనక తిరిగి నన్ను కనుగొని పిలిచెను అందుకు చిత్తము నా ఏలినవాడా అని నేనంటిని నీవెవడవని అతడు నన్ను అడగగా నేను అమాలైకీయుడనని చెప్పితిని అతడు నా ప్రాణము ఇంకా నాలో ఉన్నది గాని తల త్రిప్పు చేత నేను బహుబాధపడుచున్నాను నీవు నా దగ్గర నిలువబడి నన్ను చంపుమని సెలవీయగా ఈలాగు పడిన తరువాత అతడు బ్రతుకడని నేను నిశ్చయించుకొని అతని దగ్గర నిలిచి అతన్ని చంపితిని తరువాత అతని తలమీదనున్న కిరీటమును హస్తకంకణములను తీసుకుని నా ఏలినవాడవైన నీ యొద్దకు వాటిని తెచ్చియున్నాను అనెను దావీదు ఆ వార్త విని తన వస్త్రములు చింపుకొనెను అతని యొద్దనున్న వారందరినూ ఆలాగన చేసి సవులను యోనాతానును యహోవా జనులను ఇస్రాయేలు ఇంటి వారును యుద్ధములో కూలిరని వారిని గూర్చి దుఃఖపడుచు ఏడ్చుచు సాయంత్రము వరకు ఉపవాసముండిరి తరువాత దావీదు నీవెక్కడ నుండి వచ్చితువని ఆ వార్త తెచ్చిన వాని నడుగగా వాడు నేను ఇస్రాయేలు దేశమున నివసించు అమాలైకీయుడగు ఒకని కుమారుడనెను అందుకు దావీదు భయపడక యహోవా అభిషేకించిన వాణిని చంపుటకు నీవేళ అతని మీద చెయ్యి ఎత్తితివి యహోవా అభిషేకించిన వాణిని నేను చంపితినని నీవు చెప్పితివే నీ నోటి మాటయే నీ మీద సాక్ష్యము గనుక నీ ప్రాణమునకు నీవే ఉత్తరవాదివని వాణితో చెప్పి తన వారిలో ఒకని పిలిచి నీవు పోయి వాని చంపుమనగా అతడు వాణిని కొట్టి చంపెను యూదావారికి అభ్యాసము చేయవలనని దావీదు సవులను గూర్చియు అతని కుమారుడైన యోనాతానను గూర్చియు ధనుర్గీతం ఒకటి చేసి దానిని బట్టి విలాపము సలిపెను అది యాషార్ గ్రంథములో లిఖింపబడియున్నది ఎట్లనగా ఇస్రాయేలు నీకు భూషణ మగువారు నీ ఉన్నత స్థలముల మీద హతులైరి ఆహాహా బలాఢ్యులు పడిపోయిరి ఫిలిస్తీయుల కుమార్తెలు సంతోషింపకుండున్నట్లు సున్నతిలేని వారి కుమార్తెలు జయమని చెప్పకుండున్నట్లు ఈ సమాచారము గాతులో తెలియజేయకుడి అష్కెలోను వీధులలో ప్రకటన చేయకుడి గిల్బోవ పర్వతములారా మీ మీద మంచైనను వర్షమైనను ప్రథమ ఫలార్పణకు తగిన పైరుగల చేలైనను లేకపోవునుగాక బలాఢ్యుల డాళ్లు అవమానముగా పారవేయబడెను తైలము చేత అభిషేకింపబడని వారిదైనట్టు సౌలు డాలును పారవేయబడెను హతుల రక్తము ఒలికింపకుండా బలాఢ్యుల క్రొవ్వును పట్టకుండా యోనాతాను వీళ్లు వెనక తీయలేదు ఎవరినీ హతము చేయకుండా సౌలు కత్తి వెనక తీసినది కాదు సౌలును యోనాతానను తమ బ్రతుకునందు సరస్సులుగాను నెనరు గలవారుగాను ఉండిరి తమ మరణమందైనను వారు ఒకరినొకరు ఎడబాసిన వారు కారు వారు పక్షిరాజుల కంటే వడిగలవారు సింహముల కంటే బలము గలవారు ఇస్రాయేలీల కుమార్తెలారా సౌలును గూర్చి ఏడ్వుడి అతడు మీకు ఇంపైన రక్తవర్ణపు వస్త్రములు ధరింపజేసినవాడు బంగారు నగలు మీకు పెట్టినవాడు యుద్ధరంగమునందు బలాఢ్యులు పడియున్నారు నీ ఉన్నత స్థలములలో యోనాతాను హతమాయను నా సహోదరుడా యోనాతాన నీవు నాకు అతి మనోహరుడవై ఇంటివి నీ నిమిత్తము నేను బహుశోకము నొందుచున్నాను నాయందు నీకున్న ప్రేమ 
బహువింతైనది స్త్రీల చూపు ప్రేమ కంటిను అది అధికమైనది అయ్యయ్యో బలాఢ్యులు పడిపోయిరి యుద్ధ సన్నద్దులు నశించిపోయిరి సమయలు రెండవ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము ఇది జరిగిన తరువాత యూదా పట్టణములలోనికి నేను పోదునా అని దావీదు యహోవా యద్ద విచారణ చేయగా పోవచ్చునని యహోవా అతనికి సెలవిచ్చెను నేను పోవలసిన స్థలమేదని దావీదు మనవి చేయగా హెబ్రోనుకు పొమ్మని ఆయన సెలవిచ్చెను కాబట్టి ఎజ్రయలీరాలగు అహీనోయము కర్మలీయుడగు నాబాలకు భార్య అయిన అబీగయీలు అను తన ఇద్దరు భార్యలను వెంటబెట్టుకుని దావీదు అక్కడికి పోయెను మరియు దావీదు తన ఎదనున్న వారినందరినీ వారి వారి ఇంటి వారిని తోడుకుని వచ్చెను వీరు హెబ్రోను గ్రామములలో కాపురముండిరి అంతట యూదావారు అక్కడికి వచ్చి యూదావారి మీద రాజుగా దావీదునకు పట్టాభిషేకము చేసిరి సౌలును పాతిపెట్టిన వారు యాబేష్కిలాదు వారని దావీదు తెలుసుకుని యాబేష్కిలాదు వారి యొద్దకు దూతలను పంపి మీరు ఉపకారము చూపి మీ ఏలినవాడైన సవులను పాతిపెట్టిత్రి గనుక యహోవా చేత మీరు ఆశీర్వచనమునొందుదురుగాక యహోవా మీకు కృపను సత్య స్వభావమును అగపరచును నేనును మీరు చేసిన ఈ క్రియను బట్టి మీకు ప్రత్యుపకారము చేసేదును మీ యజమానుడగు సౌలు మృతినొందిను కాని ఈదావారు నాకు తమ మీద రాజుగా పట్టాభిషేకం చేసి ఉన్నారు గనుక మీరు ధైర్యము తెచ్చుకుని బలాఢ్యులై ఇండుడని ఆజ్ఞనిచ్చెను నేరు కుమారుడగు అబ్నేరు అను సౌలు యొక్క సైన్యాధిపతి సౌలు కుమారుడగు ఇష్బోషతును మహనయీమునకు తోడుకుని పోయి గిలాదు వారి మీదను ఆషేరీయుల మీదను ఎజ్రేయల మీదను ఎఫ్రాయిమీయుల మీదను బెన్యామీనీయుల మీదను ఇస్రాయేలు వారి మీదను రాజుగా అతనికి పట్టాభిషేకం చేసెను సౌలు కుమారుడగు ఇష్బోషతు నలభదేండ్ల వాడై ఏలను ఆరంభించి రెండు సంవత్సరములు పరిపాలించెను అయితే యూదావారు దావీదు పక్షిమన నుండిరి దావీదు హెబ్రోనులో యూదావారి మీద ఏలిన కాలమంతయు ఏడు సంవత్సరములు ఆరు మాసములు అంతలో నేరు కుమారుడగు అబ్నేరును సౌలు కుమారుడగు ఇష్బోషతు సేవకులను మహనయీములో నుండి బయలుదేరి గిబియోనునకు రాగా శిరూయా కుమారుడగు యోవాబును దావీదు సేవకులను బయలుదేరి వారి నిద్రించుటకై గిబియోను కొలనునకు వచ్చిరి వీరు కొలనునకు ఈ తట్టునను వారు కొలనునకు ఆ తట్టునను దిగియుండగా అబ్నేరు లేచి మన ఎదుట యవనులు మల్లచేష్టలు చేయుదురా అని యోవాబుతో అనగా యోవాబు వారు చేయవచ్చునను లెక్కకు సరిగా సౌలు కుమారుడకు ఇష్బోషేతు సంబంధులైన పన్నిద్దరు మంది బెన్యామినీయులను దావీదు సేవకులలో పన్నిద్దరు మందియును లేచి మధ్య నిలిచిరి ఒక్కొక్కడు తన దగ్గరనున్న వాని తల పట్టుకుని వాని ప్రక్కను కత్తి పొడవగా అందరూ తటాలను పడిరి అందువలన హెల్కత్ హసూరీమని ఆ స్థలమునకు పేరు పెట్టబడెను అది గిబియోనునకు సమీపము తరువాత ఆ దినమున ఘోర యుద్దము జరుగగా అబ్నేరును ఇస్రాయేలు వారును దావేదు సేవకుల ఎదుట నిలవలేక పారిపోయిరి సిరూయా ముగ్గురు కుమారులకు యోవాబును అభిషయ్యును అసాహేలును అచ్చట నుండిరి అసాహేలు అడవిలేడియంత తేలికగా పరిగెత్తగలవాడు గనుక అతడు కుడితట్టైనను ఎడమతట్టైనను తిరుగక అబ్నేరును తరుముచుండగా అబ్నేరు వెనుకకు తిరిగి నీవు అసాహేలువా అని అతనిని అడుగగా అతడు నేను అసాహేలునే అనెను నీవు కుడికైనను ఎడమకైనను తిరిగి యవనస్తులలో ఒకని కలుసుకుని వాని ఆయుధములను పట్టుకొమ్ము అని అబ్నేరు అతనితో చెప్పినను అసాహేలు ఈ తట్టైనను ఆ తట్టైనను తిరుగక అతని తరముగా అబ్నేరు నన్ను తరుముట మాని తొలగిపొమ్ము నేను నిన్ను నేలకు కొట్టి చంపిన ఎడల నీ సహోదరుడగు యవాబు ముందు నేనెట్లు తలనెత్తుకొనగలనెను అతడు నేను తొలగననగా అబ్నేరు ఈట మడిమతో అతని కడుపులో పొడిచినందున ఈటె అతని వెనుకకు వచ్చెను గనుక అతడు అచ్చటనే పడి చచ్చెను అసాహ్యలు పడి చచ్చిన స్థలమునకు వచ్చిన వారందరూ నిలువబడిరగాని యోవాబును అభిషయ్యును 
అబ్నేరును తరుముచు గిబియోనను అరణ్య మార్గములోని గీహ ఎదుటి అమ్మాయను కొండకు వచ్చిరి అంతలో సూర్యుడు అస్తమించెను బెన్యామినీయులు అబ్నేరుతో గుంపుగా కూడుకొని ఒక కొండ మీద నిలువగా అబ్నేరు కేక వేసి కత్తి చిరకాలము భక్షించునా అది తుదకు ద్వేషమునకే హేతువగునని నీ వెరుగుదువు గదా తమ సహోదరులను తరమవద్దని నీవెంతవరకు జనులకు ఆజ్ఞ ఇయ్యక ఇందువని యోవాబుతో అనెను అందుకు యోవాబు దేవుని జీవముతోడు జగడమునకు నీవు వారిని పిలువక ఇండిన ఎడల జనులందరూ తమ సహోదరులను తరమక ఉదయముననే తిరిగిపోయి ఇందురని చెప్పి బాకా ఓదగా జనులందరూ నిలిచి ఇస్రాయేలు వారిని తరుముటయూ వారితో యుద్ధము చేయటయూ మానిరి అబ్నేరును అతని వారును ఆ రాత్రి అంతా మైదానము గుండా ప్రయాణము చేసి యోర్దాను నది దాటి బిత్రోను మార్గమున మహనయీమునకు వచ్చిరి యోవాబు అబ్నేరును తరుముట మాని తిరిగి వచ్చి జనులను సమకూర్చి లెక్క చూడగా దావీదు సేవకులలో అసాహేలు గాక పందొమ్ మండుగురు లేకపోయిరి అయితే దావీదు సేవకులు బెన్యామినీయులలోనూ అబ్నేరు జనులలోనూ మూడు వందల ఆరు వందల మందిని హతము చేసిరి జనులు అసాహేలును ఎత్తుకుని పోయి బెత్లహేములోనున్న అతని తండ్రి సమాధి ఎందు పాతిపెట్టిరి తరువాత యోవాబును అతని వారును రాత్రి అంతయూ నడిచి తెల్లవారు సమయమున హెబ్రోనునకు వచ్చిరి సముయలు రెండవ గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము సౌలు కుటుంబీకులకును దావీదు కుటుంబీకులకును బహుకాలం యుద్ధము జరగగా దావీదు అంతకంతకు ప్రబలెను సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నేరసిల్లెను హెబ్రోనులో దావీదునకు పుట్టిన కుమారులు ఎవరనగా అమ్నోను అను అతని జ్యేష్ఠ పుత్రుడు ఎజ్రయేలియురాలగు అహీనోయము వలన పుట్టెను కిల్యాబు అను రెండవ వాడు కర్మలీయుడగు నాబాలు భార్య అయిన అబీగయిలు వలన పుట్టెను మూడవ వాడైన అబ్షాలోము గెషూరు రాజగు తల్మయ కుమార్తెయగు మయకా వలన పుట్టెను నాలుగవ వాడగు అదోనియ హగ్గీతు వలన పుట్టెను ఐదవ వాడగు షఫట్య అబీటలు వలన పుట్టెను ఆరవ వాడగు ఇత్రయాము దావీదునకు భార్యయగు ఎగ్లా వలన పుట్టెను వీరు హెబ్రోనులో దావీదునకు పుట్టిన కుమారులు సౌలు కుటుంబీకులకును దావీదు కుటుంబీకులకును యుద్ధము జరుగుతుండగా అబ్నేరు సౌలు కుటుంబీకులకు బహు సహాయం చేశను అయ్యా కుమార్తె అయిన రిస్పాయను ఒక ఉప్పపత్ని సౌలుకుండెను నా తండ్రికి ఉప్పపత్ని అగు దానిని నీవెందుకు కూడుతివని ఇష్బోషతు అబ్నేరును అడగగా అబ్నేరును ఇష్బోషతు అడిగిన మాటకు బహుగా కోపించుకుని నిన్ను దావీదు చేతికి అప్పగింపక నీ తండ్రి అయిన సౌలు ఇంటి వారికిని అతని సహోదరులకును అతని స్నేహితులకును ఈవేళ ఉపకారం చేసిన నన్ను యూదావారికి చేరిన కుక్కతో సమానునిగా చేసి ఈ దినమున ఒక స్త్రీని బట్టి నా మీద నేరము మోపుదువా యహోవా దావీదునకు ప్రమాణం చేసిన దాన్ని అతని పక్షమున నేను నెరవేర్చని ఎడల దేవుడు నాకు గొప్ప అపాయము కలుగజేయునుగాక సౌలు ఇంటి వారి వశము కాకుండా రాజ్యమును తప్పించి దాను మొదలుకొని బేర్షేబా వరకు దావీదు సింహాసనమును ఇస్రాయేలు వారి మీదను యూదా వారి మీదను నేను స్థిరపరచదనెను కావున ఇష్బోషతు అబ్నేరునకు భయపడి ఇక ఏ మాటయూ పలకలేకపోయెను అబ్నేరు తన తరపున దావీదునద్దుకు దూతలను పంపి ఈ దేశము ఎవరిది నీవు నాతో నిబంధన చేసిన ఎడల నేను నీకు సహాయము చేసి ఇస్రాయేలు వారిని అందరినీ నీ తట్టు తిప్పెదనని వర్తమానము పంపగా దావీదు మంచిది నేను నీతో నిబంధన చేసెదను అయితే నీవు ఒక పని చేయవలను నా దర్శనమునకు వచ్చినప్పుడు సౌలు కుమార్తె యొక్క మీకాలను నా ఎద్దకు తోడుకొని రావలను లేదా నీకు దర్శనము దొరకదనెను మరియు దావీదు సౌలు కుమారుడకు ఇష్బోషతు నద్దకు దూతలను పంపి ఫిలిస్తీయులలో నూరు మంది ముందోళ్లను తెచ్చి నేను పెళ్లి చేసుకుని మీకాలను నాకు అప్పగింపుమని చెప్పుడనగా ఇష్బోషతు దూతను పంపి లాయిషు కుమారుడగు పల్తీయేలు అను దాని పెనిమిటి యొద్ద నుండి మీకాలను 
పిలువనంపెను దాని పెనిమిటి బహురీము వరకు దాని వెనుక ఏడ్చుచు రాగా అబ్నేరు నీవు తిరిగి పొమ్మనెను గనుక అతడు వెళ్లిపోయెను అంతలో అబ్నేరు ఇస్రాయేలు వారి పెద్దలను పిలిపించి దావీదు మిమ్మని ఏలవలనని మీరు ఇంతకు మునుపు కోరిత్రి గదా నా సేవకుడైన దావీదు చేత నా జన్లకు ఇస్రాయేలీలను ఫిలిస్తీల చేతిలో నుండి వారి శత్రువులందరి చేతిలో నుండి విమోచించదనని యహోవా దావీదును గూర్చి సెలవిచ్చి ఉన్నాడు గనుక మీ కోరిక నెరవేర్చుకునుడని వారితో చెప్పెను మరియు అబ్నేరు బెన్యామినీయులతో అలాగున మాట్లాడిన తరువాత హెబ్రోను నకు వచ్చి ఇస్రాయేలు వారి దృష్టికిని బెన్యామినీయులందరి దృష్టికిని ప్రయోజనమైన దానిని దావీదు నకు పూర్తిగా తెలియజేసెను అందు నిమిత్తమై అబ్నేరు ఇరువది మందిని వెంటబెట్టుకుని హెబ్రోన్లోనున్న దావీదు నదుకు రాగా దావీదు అబ్నేరుకును అతని వారికిని విందు చేయించెను అంతటి అబ్నేరు నేను పోయి ఇస్రాయేలు వారినందరినీ నా ఏలిన వాడవగు నీ పక్షమున సమకూర్చి వారు నీతో నిబంధన చేయనట్లును నీ చిత్తానుసారముగా నీవు రాజరికము వహించి కోరిన దాని అంతటి మీద ఏలునట్లును చేయదునని దావీదుతో చెప్పి దావీదు నొద్ద సెలవు పుచ్చుకుని సమాధానముగా వెళ్లిపోయెను పిమ్మట దావీదు సేవకులను యోవాబును బందిపోటు నుండి బహు విస్తారమైన దోపుడు సొమ్ము తీసుకుని రాగా అబ్నేరు ఎబ్రోనులో దావీదు నొద్ద లేకపోయెను దావీదు అతనికి సెలవిచ్చి ఉన్నందున అతడు సమాధానముగా వెళ్లిపోయి ఉండెను అయితే యోవాబును అతని ఎద్దనున్న సైన్యమును వచ్చినప్పుడు నేరు కుమారుడగు అబ్నేరు రాజు నొద్దకు వచ్చిననియు రాజు అతనికి సెలవిచ్చి పంపినియు అతడు సమాధానముగా వెళ్లిపోయినియు తెలుసుకుని యోవాబు రాజు నొద్దకు వచ్చి చిత్తగించుము నీవు ఏమి చేసితివి అబ్నేరు నీ యొద్దకు వచ్చినప్పుడు నీవెందుకు అతనికి సెలవిచ్చి పంపివేసితివి నేరు కుమారుడగు అబ్నేరును నీ వెరుగువా నిన్ను మోసపుచ్చి నీ రాకపోకలన్నిటినీ నీవు చేయి సమస్తమును తెలుసుకునుటికై అతడు వచ్చినని చెప్పి దావీదు నొద్ద నుండి బయలు వెడలి అబ్నేరును పిలుచుటకై దూతలను పంపెను వారు పోయి సిరాయను బావి దగ్గర నుండి అతనిని తోడుకొని వచ్చిరి అతడు వచ్చిన సంగతి దావీదు నకు తెలియకయుండెను అబ్నేరు తిరిగి హెబ్రోన్ నకు వచ్చినప్పుడు సంగతి ఎవరికి వినబడకుండా గుమ్మము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాట్లాడవలనని యోవాబు అతని పిలిచి తన సహోదరుడగు అసహేలు ప్రాణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడవగా అతడు చచ్చెను ఆ తరువాత ఈ సమాచారము దావీదునకు వినబడినప్పుడు అతడు అనుకొనిన దేమనగా నేనునూ నా రాజ్యమును నేరు కుమారుడగు అబ్నేరు ప్రాణము తీయట విషయములో యహోవా సన్నిధిని ఎప్పటికీ నిరపరాధులమే ఈ దోషము యోవాబు మీదను అతని తండ్రికి పుట్టిన వారందరి మీదను మోపబడునుగాక యోవాబు ఇంటి వారిలో శ్రావము గలవాడైనను కుష్టరోగి అయినను కర్ర పట్టుకుని నడుచువాడైనను ఖడ్గము చేత కూలువాడైనను ఆహారము లేనివాడైనను ఉండకపోడుగాక అనెను అలాగున యోవాబును అతని సహోదరుడైన అభిషయ్యును అబ్నేరు గిబియోను యుద్ధమందు తమ సహోదరుడైన అసాహేలును చంపిన దానిని బట్టి అతన్ని చంపిరి దావీదు మీ బట్టలు చింపుకొని గోనిపట్ట కట్టుకుని అబ్నేరు శవమునకు ముందు నడుచుచు ప్రలాపము చేయుడని యోవాబునకును అతనితోనున్న వారికందరికీ ఆజ్ఞ ఇచ్చెను రాజును స్వయముగా పాడి వెంట నడిచెను వారు అబ్నేరును హెబ్రోనులో పాతిపెట్టగా రాజు అబ్నేరు సమాధి దగ్గర ఎలుగెత్తి ఏడ్చెను జనులందరూ ఏడ్చిరి మరియు రాజు అబ్నేరును గూర్చి శోకకీర్తన ఒకటి కట్టెను ఎట్లనగా అబ్నేరు నీచుడొకటి చచ్చున్నట్లుగా నీవు చావతగునా నీ చేతులకు కట్లు లేకుండగను నీ కాళ్లకు సంఖ్యలు వేయబడకుండగను దోషకారి ఎదుట ఒకడ పడునట్లు నీవు పడితివే రాజు ఈలాగున కీర్తన ఎత్తి పాడగా జనులందరూ విని మరి ఎక్కువగా ఏడ్చిరి ఇంకా వెలుగున్నప్పుడు జనులు దావీదు నొద్దకు వచ్చి భోజనము చేయమని అతనిని బతిమాలగా దావీదు ప్రమాణము చేసి సూర్యుడు అస్తమించక మునుపు ఆహారమేమైనను నేను రుచిచూచిన ఎడల దేవుడు నాకు గొప్ప అపాయము కలుగజేయనుగాక నేను 
జనులందరూ ఆ సంగతి గ్రహించినప్పుడు సంతోషించిరి రాజు చేయిన దంతయు జనులందరి దృష్టికి అనుకూలమైనట్లు అదియూ వారి దృష్టికి అనుకూలమాయను నేరు కుమారుడైన అబ్నేరును చంపుట రాజు ప్రేరేపణ వలన నైనది కాదని ఆ దినమున జనులందరికీ ఇస్రాయేలు వారికందరికీ తెలియబడెను పిమ్మట రాజు తన సేవకులను పిలిచి వారితో ఇలాగు సెలవిచ్చెను నేటి దినమున పడిపోయిన వాడు ఇస్రాయేలు వారిలో ప్రధానుడనియు పెద్దలలో ఒకడనియు మీకు తెలిసేయున్నది పట్టాభిషేకము నుందిన వాడనైనను నేడు నేను బలహీనుడనైతిని శిరూయ కుమారులైన ఈ మనుషులు నాకంటే బలము గలవారు అతడు జరిగించిన దుష్క్రియను బట్టి యహోవా కీడు చేసిన వానికి ప్రతికీడు చేయనుగాక సమయలు రెండవ గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము హెబ్రోనులో అబ్నేరు చనిపోయినను సంగతి సౌలకుమారుడు విని అధైర్యపడెను ఇస్రాయేలు వారికందరికీ ఏమీయూ తోచకయుండెను సౌలకుమారునికి సైన్యాధిపతులుండిరి వారిలో ఒకని పేరు బయన రెండవ వాని పేరు రేకాబు వీరు బెన్యామినీలకు చేరిన బేయరోతీయుడగు రిమ్మోను కుమారులు బేయరోతు కూడాను బెన్యామినీల దేశములో చేరినదని అంచబడెను అయితే బేయరోతీయులు గిత్తయ్యమునకు పారిపోయి నేటి వరకు అక్కడి కాపురస్తులై ఉన్నారు సౌలకుమారుడగు యోనాతానునకు కుంటివాడగు కుమారుడు ఒకడుండెను ఎజ్రేయేలు నుండి సౌలును గురించియూ యోనాతానును గురించియూ వర్తమానము వచ్చినప్పుడు వాడు ఐదేండ్లవాడు వాని దాది వానిని ఎత్తుకొని పరుగు పరుగున పారిపోగా వాడు పడి కుంటివాడాయను వాని పేరు మెఫీబోషతు రిమ్మోను కుమారులకు రేకాబును బైనాయును మంచి ఎండవేళ బయలుదేరి మధ్యాహ్న కాలమున ఇష్బోషతు మంచం మీద పండుకొని ఉండగా అతని ఇంటికి వచ్చిరి గోధుమలు తెచ్చదమని వేషము వేసుకుని వారి ఇంటిలో చొచ్చి ఇష్బోషతు పడకటింత మంచం మీద పరుండి ఉండగా అతనిని కడుపులో పొడిచి తప్పించుకుని పోయిరి వారతని పొడిచి చంపి అతని తలను ఛేదించి దానిని తీసుకుని రాత్రి అంతయు మైదానములో బడి ప్రయాణమైపోయి హెబ్రోనులోనున్న దావీదు నద్దకు ఇష్బోషత తలను తీసుకుని వచ్చి చిత్తగించుము నీ ప్రాణము తీయచూచిన సౌలకుమారుడైన ఇష్బోషత తలను మేము తెచ్చి ఉన్నాము ఈ దినమున యహోవా మా ఏలిన వాడవును రాజువు నగు నీ పక్షమున సౌలకును అతని సంతతికిని ప్రతికారము చేసి ఉన్నాడని చెప్పగా దావీదు బేయరోతీయుడగు రిమ్మోను కుమారులైన రేకాబుతోనూ బయనాతోనూ ఇట్లనెను మంచి వర్తమానము తెచ్చి తినని తలంచి ఒకడు వచ్చి సౌలు చచ్చినని నాకు తెలియజెప్పగా వాడు తెచ్చిన వర్తమానమునకు బహుమానముగా సిక్లగులో నేను వాని పట్టుకుని చంపించి తిని కావున దుర్మార్గులైన మీరు ఇష్బోషత ఇంటిలో చొరబడి అతని మంచం మీదనే నిర్దోషియగు వాని చంపినప్పుడు మీ చేత అతని ప్రాణదోషము విచారించకపోవుదున లోకములో ఉండకుండా నేను మిమ్మల్ని తీసివేయక మానుదున సకలమైన ఉపద్రవములలో నుండి నన్ను రక్షించిన యహోవా జీవముతోడు మాననని చెప్పి దావీదు తన వారికి ఆజ్ఞయ్యగా వారు ఆ మనుషులను చంపి వారి చేతులను కాళ్లను నరికి వారి శవములను హెబ్రోను కొలను దగ్గర వ్రేలాడగట్టిరి తరువాత వారు ఇష్బోషత తలను తీసుకుని పోయి హెబ్రోనులో అబ్నేరు సమాధిలో పాతిపెట్టిరి సమయేలు రెండవ గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయము ఇస్రాయేలు వారి సకల గోత్రముల వారు హెబ్రోనులో దావీదు నద్దకు వచ్చి చిత్తగించుము మేము నీ ఎముక నంటిన వారము రక్త సంబంధులము పూర్వకాలమున సౌలు మా మీద రాజయ్యుండగా నీవు ఇస్రాయేలీలను నడిపించువాడవై ఉంటివి అయితే ఇప్పుడు నీవు ఇస్రాయేలీలను నట్టి నా జనులను పాలించి వారి మీద అధిపతివై ఉందువని యహోవా నిన్ను గురించి సెలవిచ్చి ఉన్నాడని చెప్పిరి మరియు ఇస్రాయేలు వారి పెద్దలందరూ హెబ్రోనులో రాజునొద్దుకు రాగా రాజైన దావీదు హెబ్రోనులో యహోవా సన్నిధిని వారితో నిబంధన చేసిన గనుక ఇస్రాయేలు వారి మీద రాజగుటుకై 
వారు దావీదునకు పట్టాభిషేకము చేసిరి దావీదు ముప్పది ఏండ్ల వాడై ఏలనారంభించి నలభది సంవత్సరములు పరిపాలన చేశాను హెబ్రోనులో అతడు యూదా వారందరి మీద ఏడు సంవత్సరములు ఆరు మాసములు ఎరుషులేములో ఇస్రాయేలు యూదాల వారందరి మీద ముప్పది మూడు సంవత్సరములు పరిపాలన చేశాను ఎబూసీయులు దేశములో నివాసులయ్యుండగా రాజును అతని పక్షము వారును ఎరుషులేమునకు వచ్చిరి ఎబూసీయులు దావీదు లోపలికి రాలేడని తలంచి నీవు వచ్చిన ఎడల ఇచ్చటి గ్రుడ్డివారును కుంటివారును నిన్ను తోలివేతురని దావీదునకు వర్తమానము పంపియుండిరి అయినను దావీదు పురమనబడిన సియోను కోటను దావీదు స్వాధీనపరుచుకొనెను ఆ దినమున అతడు ఎబూసీయులను హతము చేయి వారందరూ నీటి కాలువ పైకి వెళ్లి దావీదునకు హేయులైన గ్రుడ్డివారిని కుంటివారిని హతము చేయవలనని చెప్పెను అందును బట్టి గ్రుడ్డివారును కుంటివారును ఉన్నారు అతడు ఇంటిలోనికి రాలేడని సామెత పుట్టెను దావీదు ఆ కోటలో కాపురముండి దానికి దావీదు పురమను పేరు పెట్టెను మరియు మిల్లో నుండి దిగువకు దావీదు ఒక ప్రాకారమును కట్టించెను దావీదు అంతకంతకు వర్దిల్లెను సైన్యముల కతిపతి యహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను తూరు రాజకు హీరాము దోతలను దేవదారు మ్రాణులను వడ్రంగులను కాసె పని వారిని పంపగా వారు దావీదు కొరకు ఒక నగరిని కట్టిరి ఇస్రాయేలీల మీద యహోవా తన్ను రాజుగా స్థిరపరచననియు ఇస్రాయేలీలను బట్టి ఆయన జనుల నిమిత్తము రాజ్యము ప్రబలము చేయుననియు దావీదు గ్రహించెను దావీదు హెబ్రోను నుండి వచ్చిన తరువాత ఎరుషులేములో నుండి ఇంకా అనేకమైన ఉపపత్నులను భార్యలను చేసుకొనగా దావీదునకు ఇంకను పెక్కు మంది కుమారులను కుమార్తెలను పుట్టిరి ఎరుషులేములో అతనికి పుట్టిన వారెవరనగా షెమ్ము యశోబాబు నాతాను సులోమోను ఇభారు ఎలీషువా నెపెగు యాఫియా ఎలీషామ ఎల్యాద ఎలీపేలటు అనువారు జనులు ఇస్రాయేలీల మీద రాజుగా దావీదునకు పట్టాభిషేకం చేసిరని ఫిలిస్తీలకు వినబడినప్పుడు దావీదును పట్టుకున్నటికై ఫిలిస్తీలందరూ వచ్చిరి దావీదు ఆ వార్త విని ప్రాకార స్థలమునకు వెళ్లిపోయాను ఫిలిస్తీలు దండెత్తి వచ్చి రెఫాయిము లోయిలో వ్యాపింపగా దావీదు నేను ఫిలిస్తీలకెదురుగా పోయేదనా వారిని నా చేతికి అప్పగింతువా అని యహోవా యద్ద విచారించినప్పుడు పొమ్ము నిస్సందేహముగా వారిని నీ చేతికి అప్పగించుదునని యహోవా చెలవిచ్చెను కాబట్టి దావీదు బయల్పి రాజీమునకు వచ్చి అచట వారిని హతము చేసి జలప్రవాహములు కొట్టుకుని పోవునట్లు యహోవా నా శత్రువులను నా ఎదుట నిలవకుండా నాశనము చేసిననుకొని ఆ స్థలమునకు బయల్పి రాజీమను పేరు పెట్టెను ఫిలిస్తీయులు తమ బొమ్మలను అచట విడిచిపెట్టి పారిపోగా దావీదును అతని వారును వాటిని పట్టుకొనిరి ఫిలిస్తీలు మరలా వచ్చి రెఫాయిము లోయలో వ్యాపింపగా దావీదు యహోవా యద్ద విచారణ చేశను అందుకు యహోవా నీవు వెళ్లవద్దు చుట్టు తిరిగిపోయి కంబలి చెట్లకు ఎదురుగా వారి మీద పడుము కంబలి చెట్ల కొనలను చప్పుడు వినగానే ఫిలిస్తీలను హతము చేయుటకై యహోవా బయలుదేరుచున్నాడు గనుక అప్పుడే నీవు త్వరగా బయలుదేరవలనని సెలవిచ్చెను దావీదు యహోవా తనకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము చేసి గబ నుండి గెజరు వరకు ఫిలిస్తీలను తరుముచు హతము చేశను సమయలు రెండవ గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము తరువాత దావీదు ఇస్రాయేలీలలో ముప్పది వేల మంది శూరులను సమకూర్చుకొని బయలుదేరి కెరూబుల మధ్య నివసించు సైన్యముల కధిపతి యొక్క యహోవా అను తన నామం పెట్టబడిన దేవుని మందసమును అతటి నుండి తీసుకుని వచ్చుటకై తన ఎద్దనున్న వారందరితో కూడా బాయిలా యహూదాలో నుండి ప్రయాణమాయను వారు దేవుని మందసమును క్రొత్త బండి మీద ఎక్కించి గిబియాలోనున్న అబీనాదాబు యొక్క ఇంటిలో నుండి తీసుకుని రాగా అబీనాదాబు కుమారులకు ఉజ్జాయును అహ్యోయును ఆ క్రొత్త బండిని తోలిరి దేవుని మందసము గల ఆ బండిని గిబియాలోని అబీనాదాబు ఇంట నుండి తీసుకుని రాగా అహ్యో దాని ముందర నడిచెను దావీదును ఇస్రాయేలీలందరూ సరళ వృక్షపు కర్రతో చేయబడిన నానావిధములైన సితారాలను స్వరమండలములను తంబురలను 
మృదంగములను పెద్ద తాళములను వాయించుచు యహోవా సన్నిధిని నాట్యమాడుచుండిరి వారు నాకోను కళ్లము దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఎడ్లకు కాలు జారినందున ఉజ్జా చేయి చాపి దేవుని మందసమును పట్టుకొనగా యహోవా కోపము ఉజ్జా మీద రగులుకొనెను అతడు చేసిన తప్పును బట్టి దేవుడు ఆ క్షణమందే అతని మొత్తగా అతడు అక్కడనే దేవుని మందసమునొద్ద పడి చనిపోయేను యహోవా ఉజ్జాకు ప్రాణోపద్రవము కలుగజేయగా దావీదు వ్యాకులపడి ఆ స్థలమునకు పెరజ్ ఉజ్జా అను పేరు పెట్టెను నేటికిని దానికి అదే పేరు ఆ దినమున యహోవా మందసము నా యొద్ద ఎలాగుండుననుకుని దావీదు యహోవాకు భయపడి యహోవా మందసమును దావీదుపురములోనికి తన యొద్దకు తెప్పింప నొల్లక గిత్తీయుడగు ఓబేదెదోము ఇంటి వరకు తీసుకుని అచ్చట ఉంచెను యహోవా మందసము మూడు నెలలు గిత్తీయుడగు ఓబేదెదోము ఇంటిలో ఉండగా యహోవా ఓబేదెదోము ఇంటి వారినందరినీ ఆశీర్వదించెను దేవుని మందసము ఉండుట వలన యహోవా ఓబేదెదోము ఇంటి వారిని అతనికి కలిగిన దానినంతటినీ ఆశీర్వదించుచున్నాడను సంగతి దావీదునకు వినబడగా దావీదు పోయి దేవుని మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలో నుండి దావీదుపురమునకు ఉత్సవముతో తీసుకుని వచ్చెను ఎట్లనగా యహోవా మందసమును మోయివారు ఆరేసి అడుగులు సాగగా ఎద్దు ఒకటియు క్రొవ్విన దూడ ఒకటియు వధింపబడెను దావీదు నారతో నేయబడిన ఏఫోదు ధరించిన వాడై శక్తి కొలది యహోవా సన్నిధిని నాట్యమాడుచుండెను ఇలాగన దావీదును ఇస్రాయేలీలందరూనూ ఆర్భాటముతోనూ బాకానాదములతోనూ యహోవా మందసమును తీసుకుని వచ్చిరి యహోవా మందసము దావీదు పురమునకు రాగా సౌలు కుమార్తెయగు మీకాలు కిటికీలో నుండి చూచి యహోవా సన్నిధిని గంతులు వేయిచు నాట్యమాడుచునున్న దావీదును కనుగొని తన మనసులో అతని హీనపరిచెను వారు యహోవా మందసమును తీసుకుని వచ్చి గుడారము మధ్యను దావీదు దాని కొరకు ఏర్పరిచిన స్థలమున నుంచగా దావీదు దహన బలులను సమాధాన బలులను యహోవా సన్నిధిని అర్పించెను దహన బలులను సమాధాన బలులను అర్పించట చాలించిన తరువాత సైన్యముల కధిపతి అగు యహోవా నామమున దావీదు జనులను ఆశీర్వదించి సమూహముగా కూడిన ఇస్రాయేలీలగు స్త్రీ పురుషులకందరికీ ఒక్కొక్క రొట్టియు ఒక్కొక్క భక్ష్యమును ఒక్కొక్క ద్రాక్ష పండ్ల అడయు పంచిపెట్టిన తరువాత జనులందరూ తమ తమ ఇండ్లకు వెళ్లిపోయేరి తన ఇంటివారిని దీవించుటకు దావీదు తిరిగి రాగా సౌలు కుమార్తె యొక్క మీకాలు దావీదును ఎదుర్కొన్న బయలుదేరి వచ్చి హీనస్థితి గల పనికత్తెలు చూచుచుండగా వ్యర్థుడొకడు తన బట్టలను విప్పివేసినట్టుగా ఇస్రాయేలీలకు రాజువైన నీవు నేడు బట్టలను తీసివేసి ఎంత ఘనముగా కనబడితివని అపహాస్యము చేసినందున దావీదు నీ తండ్రిని అతని సంతతిని విసర్జించి ఇస్రాయేలీలను తన జనుల మీద నన్ను అధిపతిగా నిర్ణయించుటకై నన్ను ఏర్పరచుకుని యహోవా సన్నిధిని నేను అలాగూ చేసి తిని యహోవా సన్నిధిని నేను ఆట ఆడి తిని ఇంతకంటే మరి ఎక్కువగా నేను తృణీకరింపబడి నా దృష్టికి నేను అల్పుడనై నీవు చెప్పిన పనికత్తుల దృష్టికి గనుడు నగుదునని మీకాలతో అనెను మరణము వరకు సౌలు కుమార్తెయగు మీకాలు పిల్లలను కనకయుండెను సమయలు రెండవ గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము యహోవా నలుదిక్కుల అతని శత్రువుల మీద అతనికి విజయమిచ్చి అతనికి నెమ్మది కలుగ చేసిన తరువాత రాజు తన నగరయందు కాపురముండి నాతానను ప్రవక్తను పిలువనంపి నేను దేవదారు మ్రానుతో కట్టిన నగరయందు వాసము చేయుచుండగా దేవుని మందసము డేరాలో నిలిచియున్నదనగా నాతాను యహోవా నీకు తోడుగానున్నాడు నీకు తోచినదంతయూ నెరవేర్చుమనెను అయితే ఆ రాత్రి యహోవా వాక్కు నాతానునకు ప్రత్యక్షమై సెలవిచ్చినదేమనగా నీవు పోయి నా సేవకుడకు దావీదుతో ఇట్లనుము యహోవా నీకు ఆజ్ఞ ఇచ్చునదేమనగా నాకు నివాసముగా ఒక మందిరమును కట్టింతువా ఐగుప్తులో నుండి నేను ఇస్రాయేలీలను రప్పించిన నాట నుండి నేటి వరకు మందిరములో నివసింపక డేరాలోనూ గుడారములోనూ నివసించుచూ సంచరించితిని ఇస్రాయేలీలతో కూడా నేను సంచరించిన కాలమంతయూ నా జనులను పోషించుడని 
నేను ఆజ్ఞాపించిన ఇస్రాయేలీల గోత్రములలో ఎవరితోనైనను దేవదారుమయమైన మందిరం ఒకటి మీరు నాకు కట్టింపకపోతిరే అని నేనెన్నడైనను అని ఇంటినా కాబట్టి నీవు నా సేవకుడకు దావీదుతో ఈలాగు చెప్పుము సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా నీకు సెలవిచ్చినదేమనగా గొర్రెల కాపులోనున్న నిన్ను గొర్రెల దొడ్డిలో నుండి తీసి ఇస్రాయేలీలను నా జనుల మీద అధిపతిగా నియమించి తిని నీవు పోవు చోట్ల నెల్లను నీకు తోడుగా నుండి నీ శత్రువులనందరినీ నీ ఎదుట నిలవకుండా నిర్మూలము చేసి లోకములోని గనులైన వారికి కలుగు పేరు నీకు కలగజేసి ఉన్నాను మరియు ఇస్రాయేలీలను నా జనులు ఇకనూ కదిలింపబడకుండా తమ స్వస్థల మందు నివసించినట్లు దాని ఎందు వారిని నాటి పూర్వము ఇస్రాయేలీలను నా జనుల మీద నేను న్యాయాధిపతులను నియమించిన తరువాత జరుగుతూ వచ్చినట్లు దుర్బుద్ది గల జనులు ఇకనూ వారిని కష్టపెట్టక ఇండునట్లుగా చేసి నీ శత్రువుల మీద నీకు జయమిచ్చి నీకు నెమ్మది కలుగజేసి ఉన్నాను మరియు యహోవానగు నేను నీకు తెలియజేయనదేమనగా నేను నీకు సంతానము కలుగజేయుదును నీ దినములు సంపూర్ణము లగునప్పుడు నీవు నీ పితరులతో కూడా నిద్రించిన తరువాత నీ గర్భములో నుండి వచ్చిన నీ సంతతిని హెచ్చించి రాజ్యమును అతనికి స్థిరపరిచేదను అతడు నా నామ ఘనత కొరకు ఒక మందిరమును కట్టించును అతని రాజ్య సింహాసనమును నేను నిత్యముగా స్థిరపరిచేదను నేను అతనికి తండ్రినే ఇందును అతడు నాకు కుమారుడై ఇండును అతడు పాపము చేసిన ఎడల నరుల దండముతోనూ మనుషులకు తగులు దెబ్బలతోనూ అతని శిక్షింతును గాని నిన్ను స్థాపించుటకై నేను కొట్టివేసిన సౌలునకు నా కృప దూరమైనట్లు అతనికి నా కృప దూరము చేయను నీ మట్టుకు నీ సంతానమును నీ రాజ్యమును నిత్యము స్థిరమగును నీ సింహాసనము నిత్యము స్థిరపరచబడును అనెను తనకు కలిగిన దర్శనమంతటిని బట్టి ఈ మాటలన్నిటి చొప్పున నాతాను దావీదునకు వర్తమానము తెలియజెప్పెను దావీదు రాజు లోపల ప్రవేశించి యహోవా సన్నిధిని కూర్చుండి ఈలాగున మనవి చేసెను నా ప్రభువా యహోవా ఇంతగా నీవు నన్ను హెచ్చించుటకు నేనెంతటివాడను నా కుటుంబము ఏపాటిది ఇంత హెచ్చుగా చేసిన దంతయు నీ దృష్టికి కొంచెమై మానవుల పద్దతిని బట్టి బహుకాలము జరిగిన తరువాత నీ దాసుడనైన నా సంతానమునకు కలగబోవు దానిని గూర్చి నీవు సెలవిచ్చి ఉన్నావు యహోవా నా ప్రభువా దావీదు అని నేను ఇక నీతో ఏమి చెప్పుకుందును యహోవా నా ప్రభువా నీ దాసుడనైన నన్ను నీవు ఎరిగియున్నావు నీ వాక్కును బట్టి నీ ఇష్టానుసారముగా ఈ ఘనకార్యములను జరిగించి నీ దాసుడనగు నాకు దీని తెలియజేసితివి కాబట్టి దేవా యహోవా నీవు అత్యంతమైన ఘనత గలవాడువు నీ వంటి దేవుడు ఒకడనూ లేడు మేము వినిన దానినంతటినీ బట్టి చూడగా నీవు తప్ప దేవుడెవడనూ లేడు నీకు జనులగుటకై వారిని నీవు విమోచించినట్లును నీకు ఖ్యాతి కలుగునట్లును నీ జనులను బట్టి నీ దేశమునకు భీకరమైన మహాకార్యములను చేయునట్లును దేవుడు అయిన నీవు ఐగుప్తు దేశములో నుండి ఆ జనుల వశములో నుండి వారి దేవతల వశములో నుండి నీవు విమోచించిన ఇస్రాయేలీలను నట్టి నీ జనుల వంటి జనము లోకమునందు మరి ఎక్కడనున్నది మరియు యహోవావైన నీవు వారికి దేవుడు వై వారు నిత్యము నీకు ఇస్రాయేలీలను పేరుగల జనులై ఇండునట్లుగా వారిని నిర్ధారణ చేసితివి దేవా యహోవా నీ దాసుడనగు నన్ను గూర్చియు నా కుటుంబమును గూర్చియు నీవు సెలవిచ్చిన మాట ఎన్నటికీ నిల్చున్నట్లు దృఢపరచి సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా ఇస్రాయేలీలకు దేవుడై ఉన్నాడని మాట చేత నీ నామమునకు శాశ్వత మహిమ కలుగునట్లును నీ దాసుడనైన నా కుటుంబము నీ సన్నిధిని స్థిరపరచబడినట్లును నీవు సెలవిచ్చిన మాట నెరవేర్చుము ఇస్రాయేలీల దేవ సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా నీకు సంతానము కలుగజేయుదునని నీవు నీ దాసుడనైన నాకు తెలియపరిచితివి గనుక ఈలాగున నీతో మనవి చేయుటకై నీ దాసుడనైన నాకు ధైర్యము కలిగెను యహోవా నా ప్రభువా మేలు దయచేయుదునని నీవు నీ దాసుడనైన నాకు సెలవిచ్చుచున్నావే నీవు దేవుడువు గనుక నీ మాట సత్యము దయచేసి నీ దాసుడనైన నా కుటుంబము 
నిత్యము నీ సన్నిధిని ఉండున్నట్లుగా దానిని ఆశీర్వదించుము యహోవా నా ప్రభువా నీవు సెలవిచ్చి ఉన్నావు నీ ఆశీర్వాదము నుండి నా కుటుంబము నిత్యము ఆశీర్వదింపబడునుగాక సమయలు రెండవ గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయము దావీద్ ఫిలిస్తీలను ఓడించి లోపరుచుకుని వారి వశములో నుండి మితగమ్మాను పట్టుకొనెను మరియు అతడు మొయాబీలను ఓడించి పట్టుబడిన వారిని నేల పొడుగున పండజేసి తాడుతో కొలిచి రెండు తాడుల పొడుగుననున్నవారు చావవలనియు ఒక తాడు పొడుగుననున్నవారు బ్రతకవచ్చునియు నిర్ణయించెను అంతటి మోయాబీయులు దావీదునకు దాసులై కపము చెల్లించుచుండిరి శోభారాజును రెహోబు కుమారుడు నగు హదదెజరు యుఫ్రటీస్ నది వరకు తన రాజ్యమును వ్యాపింపచేయవలనని బయలుదేరగా దావీదు అతని నోడించి అతని యొద్ద నుండి వెయ్యిన్ని ఏడు వందల మంది గుర్రపు రౌతులను ఇరువది వేల కాల్బలమును పట్టుకుని వారి గుర్రములలో నూటిని ఉంచుకుని మిగిలిన వాటికి చీలమండ నరములను తెగవేయించెను మరియు దమస్కులోనున్న సిరియనులు శోభారాజగు హదదెజరునకు సహాయము చేయరాగా దావీదు సిరియనులలో ఇరువది రెండు వేల మందిని ఓడించి దమస్కు వశమునున్న సిరియా దేశమందు దండును ఉంచగా సిరియనులు దావీదునకు దాసులై కప్పము చెల్లించుచుండిరి దావీదు ఎక్కడికి పోయినను యహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను హతదెజరు సేవకులకున్న బంగారు డాళ్లు దావీదు పట్టుకుని ఎరుషులేమునకు తీసుకుని వచ్చెను మరియు బెతహు బేరోతై అను హతదెజరు పట్టణములలో దావీదు రాజు విస్తారమైన ఇత్తడిని పట్టుకొనెను దావీదు హతదెజరు దండు అంతయు ఓడించిన సమాచారము హమాతు రాజైన తోయికి వినబడెను హతదెజరునకును తోయికిని యుద్ధములు జరుగుచుండెను గనుక దావీదు హతదెజరుతో యుద్ధము చేసి అతనిని ఓడించియుండుట తోయి విని తన కుమారుడకు యోరాము చేతికి వెండి బంగారు ఇత్తడి వస్తువులను కానుకలుగా అప్పగించి కుశల ప్రశ్నలడిగి దావీదుతో కూడా సంతోషించుటకై అతనిని దావీదు నొద్దకు పంపెను రాజైన దావీదు తాను జయించిన జనముల యొద్ద పట్టుకొనిన వెండి బంగారములతో వీటిని చేర్చి యహోవాకు ప్రతిష్ఠించెను వాటిని అతడు సిరియన్ల యొద్ద నుండి మోయాబీల యొద్ద నుండి అమోనీల యొద్ద నుండి ఫిలిస్తీల యొద్ద నుండి అమాలేకీయుల యొద్ద నుండి రెహోబు కుమారుడైన హదదెజరు అను శోభా రాజునొద్ద నుండి పట్టుకుని ఎండెను దావీదు ఉప్పులోయలో సిరియన్లకు పదునెనిమిది వేల మందిని హతము చేసి తిరిగి రాగా అతని పేరు ప్రసిద్ధమాయెను మరియు ఎదోము దేశమందు అతడు దండునుంచెను ఎదోమీయులు దావీదునకు దాసులు కాగా ఎదోము దేశమంతటా అతడు కావలి దండునుంచెను దావీదు ఎక్కడికి పోయినను యహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను దావీదు ఇస్రాయేలీలందరి మీద రాజై తన జనులనందరినీ నీతి న్యాయములను బట్టి ఏలుచుండెను శరూయా కుమారుడగు యోవాబు సైన్యమునకు అధిపతి అయి ఇండెను అహీలూదు కుమారుడగు యహోషాపాతు రాజ్యపు దస్తావేజుల మీద నుండెను అహీటూబు కుమారుడగు సాధోకును అభ్యాతారు కుమారుడగు అహీమెలుకును యాజకులు సరాయా లేఖికుడు యహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా కెరతీయులకును పెలేతీయులకును అధిపతి దావీదు కుమారులు సభాముఖ్యులు సమయలు రెండవ గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము యోనాతానును బట్టి నేను ఉపకారము చూపుటకు సౌలు కుటుంబంలో ఎవడైనా కలడాయని దావీదు అడిగెను సౌలు కుటుంబమునకు సేవకుడగు సీబాయ్ అని ఒకడుండగా వారు అతనిని దావీదు నదుకు పిలువ నంపిరి రాజు సీబావు నీవే గదా అని అడుగగా అతడు నీ దాసుడునైన నేనే సీబాను అనెను రాజు యహోవా నాకు దయచూపినట్లుగా నేను ఉపకారము చేయుటకు సౌలు కుటుంబంలో ఎవడైనా నొకడు శేషించి ఉన్నాడాయని అతని నడుగగా సీబా యోనాతానుకు కుంటికాళ్లు గల కుమారుడొకడున్నాడని రాజుతో మనవి చేసెను అతడెక్కడ ఉన్నాడని రాజు అడుగగా సీబా చిత్తగించుము అతడు లోదెబారులో అమ్మీయేలు కుమారుడగు మాకీరు ఇంటనున్నాడని రాజుతో అనెను అప్పుడు రాజైన దావీదు 
మనుషులను పంపి లోదెబారులోనున్న అమ్మీయేలు కుమారుడగు మాకీరు ఇంట నుండి అతని రప్పించెను సౌలు కుమారుడైన యోనాతానునకు పుట్టిన మెఫీ బోషతు దావీదు నద్దకు వచ్చి సాగిలపడి నమస్కారము చేయగా దావీదు మెఫీ బోషతు అని అతని పిలిచినప్పుడు అతడు చిత్తము నీ దాసుడునైనా నేనున్నానెను అందుకు దావీదు నీవు భయపడవద్దు నీ తండ్రి అయిన యోనాతాను నిమిత్తము నిజముగా నేను నీకు ఉపకారము చూపి నీ పితరుడైన సౌలు భూమి అంతయు నీకు మరలా ఇప్పింతును మరియు నీవు సదాకాలము నా బల్లయొద్దనే భోజనము చేయుదువని సెలవయ్యగా అతడు నమస్కరించి చచ్చిన కుక్క వంటివాడనైనా నా ఎడల నీవు దయచూపుటకు నీ దాసుడునగు నేను ఎంతటివాడను అనెను అప్పుడు రాజు సౌలు సేవకుడైన సీబాను పిలువు నంపి సౌలునకును అతని కుటుంబమునకును కలిగిన సొత్తంతటిని నీ యజమానుని కుమారునికి నేనిప్పించి ఉన్నాను కాబట్టి నీవును నీ కుమారులను నీ దాసులను అతని కొరకు ఆ భూమిని సాగుబడి చేసి నీ యజమానుని కుమారునికి భోజనమునకై ఆహారము కలుగునట్లు నీవు దాని పంట తేవలను నీ యజమానుని కుమారుడైన మెఫీ బోషతు ఎల్లప్పుడూ నా బల్లయొద్దనే భోజనము చేయునని సెలవిచ్చెను ఈ సీబాకు పదునైదు మంది కుమారులను ఇరువది మంది దాసులను ఉండిరి నా ఏలినవాడకు రాజు తన దాసునికిచ్చిన ఆజ్ఞ అంతటి చొప్పున నీ దాసుడనైన నేను చేసేదనని సీబా రాజుతో చెప్పెను కాగా మెఫీ బోషతు రాజకుమారులలో ఒకడైనట్టుగా రాజు బల్లయొద్దనే భోజనము చేయిచుండెను మెఫీ బోషతునకు ఒక చిన్న కుమారుడుండెను వాని పేరు మీకా మరియు సీబా ఇంటిలో కాపురమున్న వారందరూ మెఫీ బోషతునకు దాసులుగా ఉండిరి మెఫీ బోషత్తు ఎరుషులేములో కాపురముండి సదాకాలము రాజు బల్లయొద్ద భోజనము చేయిచుండెను అతని కాళ్లు రెండెను కుంటివి సమయలు రెండవ గ్రంథము పదవ అధ్యాయము పిమ్మట అమ్మోను రాజు మృతినొందగా అతని కుమారుడగు హానూను అతని రాజ్యము నేలుచుండెను దావీదు హానూను తండ్రి అయిన నాహాషు నాకు చేసిన ఉపకారమునకు నేను హానూనునకు ప్రత్యుపకారం చేతుననుకొని అతని తండ్రి నిమిత్తము అతని నోదార్చుటకై తన సేవకుల చేత సమాచారము పంపించెను దావీదు సేవకులు అమోనీయుల దేశములోనికి రాగా అమోనీయుల గనులు తమ రాజగు హానూనుతో ఈలాగ మనవ చేసిరి నీ తండ్రిని సన్మానించుటకే దావీదు నీ యొద్దకు ఓదార్చువారిని పంపినని నీవనుకొనుచున్నావా ఈ పట్టణమును నాశనము చేయవలనని దాని శోధించుటకై వారిని అతడు వేగు నిమిత్తమే పంపించియున్నాడని నీకు తోచలేదా అంతటా హానూను దావీదు పంపించిన సేవకులను పట్టుకుని సగము గడ్డము గొరగించి వారు తొడుకుకొనిన బట్టలను నడిమికి పిర్రల మట్టుకు కత్తిరించి వారిని వెళ్లగొట్టెను ఈ సంగతి దావీదునకు వినబడినప్పుడు ఆ మనుషులు బహు సిగ్గునొందిరని వారిని ఎదుర్కొన్నటికై మనుషులను పంపించి మీ గడ్డములు పెరుగు వరకు ఎరికో పట్టణమందు ఆగి అటు తర్వాత రండని వారితో చెప్పుడనెను దావీదు దృష్టికి మనలను మనము హేయపరచుకుంటిమని అమోనీలు గ్రహించి దూతలను పంపి బేత్రహోబుతోనూ అరాము శోభాతోనూ చేరిన సిరియనులలో నుండి ఇరువది వేల మంది కాల్బలమును మైకా రాజునొద్ద నుండి వెయ్యి మంది బంటులను టోబులో నుండి పన్నెండు వేల మంది బంటులను జీతమునకు పిలిపించుకొనిరి దావీదు ఈ సంగతి విని యోవాబును షూరుల దండంతటినీ పంపెను అమోనీయులు బయలుదేరి గుమ్మమునకెదురుగా యుద్ధపంక్తులు తీర్చిరి శోభా సిరియన్లను రెహోబు సిరియన్లను మైకా వారును టోబు వారును విడిగా పొలములో నిలిచిరి యోవాబు తనకు వెనుకను ముందును వారు యుద్ధపంక్తులు తీర్చియుండుట చూచి ఇస్రాయేలీలలో బలాడ్యులను ఏర్పరిచి పంక్తులు తీర్చి సిరియన్లను ఎదుర్కొనబోయెను అమోనీయులను ఎదుర్కొన్నటికై మిగిలిన వారిని తన సహోదరుడగు అభిషయ్కి అప్పగించి సిరియన్ల బలము నాకు మించిన ఎడల నీవు నన్ను ఆదుకొనవలను అమోనీయుల బలము నీకు మించిన ఎడల నేను వచ్చి నిన్ను ఆదుకొందునని చెప్పి అమోనీయులను ఎదుర్కొన్నట్టుకై తన వారిని వ్యూహపరిచెను అప్పుడు ధైర్యము తెచ్చుకొమ్ము మన జిన్లను 
మన దేవుని పట్టణములను తలంచుకొని ధైర్యము తెచ్చుకుందము తన దృష్టికి ఏది అనుకూలమో యహోవా దానిని చేయనుగాక అని అభిషయ్తో చెప్పి యవాబును అతనితో కూడానున్న వారును సిరియన్లతో యుద్ధము చేయ బయలుదేరగానే వారు అతని ఎదుట నిలువజేలక పారిపోయిరి సిరియన్లు పారిపోవుట అమోనియులు చూచి వారును అభిషయ్ ఎదుట నిలువలేక పారిపోయి పట్టణంలో చొరబడగా యవాబు అమోనియులను విడిచి ఎరుషులేమునకు వచ్చెను అయితే సిరియన్లు తాము ఇస్రాయేలీల చేతిలో ఓడిపోతిమని తెలుసుకొని గుంపు కూడిరి అతదెదురు నది అవతలనున్న సిరియన్లను పిలువనంపగా వారు హేలామునకు వచ్చిరి అతదెదురు సన్యాధిపతియగు శోభకు వీరికి అధిపతిగా ఉండెను దావీదునకు ఈ వార్త వినబడినప్పుడు అతడు ఇస్రాయేలీలనందరినీ సమకూర్చి యోర్దాను నది దాటి హేలామునకు వచ్చెను సిరియన్లు సన్నద్దులై దావీదును ఎదుర్కొన వచ్చి అతనితో యుద్ధము కలిపి ఇస్రాయేలీల ఎదుట నిలవజేలక పారిపోగా దావీదు సిరియనులలో ఏడు వందల మంది రధికులను నలువది వేల మంది గుర్రపు రౌతులను హతము చేసెను మరియు వారి సైన్యాధిపతియగు శోభకు దావీదు చేతిలో ఓడిపోయి అచ్చటనే చచ్చెను అదదెదరునకు సేవకులగు రాజులందరూ తాము ఇస్రాయేలీల ఎదుట నిలవలేకుండా కొట్టబడి ఉండుట చూచి ఇస్రాయేలీలతో సమాధానపడి వారికి లోబడిరి సిరియన్లు భయాక్రాంతులై అమోనీలకు ఇక సహాయం చేయుట మానిరి సమయలు రెండవ గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయం వసంతకాలమున రాజులు యుద్ధమునకు బయలుదేరు సమయమున దావీదు యోవాబును అతని వారిని ఇస్రాయేలీలనందరినీ పంపగా వారు అమ్మోనీయులను సంహరించి రబ్బా పట్టణమును మొట్టడి వేసిరి అయితే దావీదు ఎరుషులేమునందు నిలిచెను ఒకనొక దినమున ప్రొద్దుగ్రుంకు వేళ దావీదు పడక మీద నుండి లేచి రాజనగరి మిద్దెమీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా స్నానము చేయు ఒక స్త్రీ కనబడెను ఆమె బహు సౌందర్యవతి అయి ఉండుట చూచి దావీదు దాని సమాచారము తెలుసుకున్నటికై ఒక దూతను పంపెను అతడు వచ్చి ఆమె ఏలియాము కుమార్తెయు ఇత్తీయుడగు ఊరియాకు భార్యయునైన బత్షెబా అని తెలియచేయగా దావీదు దూతల చేత ఆమెను పిలువనంపెను ఆమె అతని యొద్దకు రాగా అతడు ఆమెతో శయనించెను కలిగిన అపవిత్రత పోగొట్టుకుని ఆమె తన ఇంటికి మరలా వచ్చెను ఆ స్త్రీ గర్భవతి అయి నేను గర్భవతి నైతినని దావీదునకు వర్తమానము పంపగా దావీదు హిత్తీయుడగు ఊరియాను నా యొద్దకు పంపుమని దూత ద్వారా యోవాబునకు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను ఊరియా దావీదునందుకు రాగా దావీదు యోవాబు యోగక్షేమమును జనుల యోగక్షేమమును యుద్ధ సమాచారమును అడిగెను తరువాత దావీదు ఇంటికి పోయి శ్రమ తీర్చుకొనుమని ఊరియాకు సెలవియ్యగా ఊరియా రాజనగరంలో నుండి బయలు వెళ్లెను అతని వెనుక రాజు ఫలాహారము అతని ఎద్దకు పంపించెను గాని ఊరియా తన ఇంటికి వెళ్లక తన ఏలిన వాని సేవకులతో కూడా రాజనగరి ద్వారమున పండుకొనెను ఊరియా తన ఇంటికి పోలేదను మాట దావీదునకు వినబడినప్పుడు దావీదు ఊరియాను పిలిపించి నీవు ప్రయాణము చేసి వచ్చితివి గదా ఇంటికి వెళ్లకపోతివేమని ఎడగగా ఊరియా మందసమును ఇస్రాయేలు వారును యూదా వారును గుడారములలో నివసించుచుండగను నా అధిపతియగు యవాబును నా ఏలినవాడవగు నీ సేవకులను బయట దండులో నుండగను భోజనపానములు చేయుటకును నా భార్య యొద్ద పరుండుటకును నేను ఇంటికి పోదున నీ తోడు నీ ప్రాణముతోడు నేనలాగు చేయువాడను కానని దావీదుతో అనెను దావీదు నేడును నీవిక్కడ ఉండుము రేపు నీకు సెలవిత్తునని ఊరియాతో అనగా ఊరియా నాడును మరునాడును ఎరుషులేములో నిలిచెను అంతలో దావీదు అతనిని భోజనమునకు పిలిపించెను అతడు బాగుగా తిని త్రాగిన తరువాత దావీదు అతని మత్తునిగా చేశెను సాయంత్రమున అతడు బయలువెళ్లి తన ఇంటికి పోక తన ఏలినవాని సేవకుల మధ్య పడక మీద పండుకొనెను ఉదయమున దావీదు యుద్ధము మోపుగా జరుగుచున్న చోట ఊరియాను ముందు పెట్టి అతడు కొట్టబడి హతమగునట్లు 
నీవు అతని ఎద్ద నుండి వెళ్లిపోమ్మని యోవాబునకు ఉత్తరము రాయించి ఊరియా చేత పంపించెను యోవాబు పట్టణమును ముట్టడి వేయిచుండగా ధైర్యవంతులుండి స్థలమును గుర్తించి ఆ స్థలమునకు ఊరియాను పంపెను ఆ పట్టణపు వారు బయలుదేరి యోవాబుతో యుద్ధమునకు రాగా దావీదు సేవకులలో కొందరు కూలిరి పిత్తీయుడగు ఊరియాయును హతమాయను కాబట్టి యోవాబు యుద్ధ సమాచారం అంతయు దావీదు నద్దుకు పంపి దూతతో ఇట్లనెను యుద్ధ సమాచారము నీవు రాజుతో చెప్పి చాలించిన తరువాత రాజు కోపము తెచ్చుకుని యుద్ధము చేయనప్పుడు మీరెందుకు పట్టణము దగ్గరకు పోతిరి గోడమీద నుండి వారు అంబులు వేయుదురని మీకు తెలియకపోయినా తిరుబ్బేషత్తు కుమారుడైన అభిమేలకు ఏలాగు హతమాయను ఒక స్త్రీ తిరుగటి రాతి తునక ఎత్తి గోడమీద నుండి అతని మీద వేసినందున అతడు తేబేసు దగ్గర హతమాయను గదా ప్రాకారము దగ్గరకు మీరెందుకు పోతిరని నిన్నడిగిన ఎడల నీవు తమరి సేవకుడగు ఊరియాయు హతమాయనని చెప్పుమని బోధించి దూతను పంపెను దూత పోయి యవాబు పంపిన వర్తమానమంతయు దావేదునకు తెలియజేసెను ఎట్లనగా ఆ మనుషులు మమ్మను ఓడించుచూ పొలములోనికి మాకెదురు రాగా మేము వారిని గుమ్మము వరకు వెంటాడి గెలిచితిమి అప్పుడు ప్రాకారం మీద నుండి విలుకాండ్రు తమ సేవకుల మీద అంబులు వేయగా రాజు సేవకులలో కొందరు హతమైరి తమరి సేవకుడైన పిత్తీయుడగు ఊరియా కూడా హతమాయను అందుకు దావీదు నీవు యోవాబుతో ఈ మాట చెప్పుము ఈ సంగతిని బట్టి నీవు చింతపడకుము ఖడ్గము ఒకప్పుడు ఒకని మీదను ఒకప్పుడు మరొకని మీదను పడుటకద్దు పట్టణము మీద యుద్ధము మరి బలముగా జరిపి దానిని పడగొట్టుమని చెప్పి నీవు యోవాబును ధైర్యపరిచి చెప్పుమని ఆ దూతకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి పంపెను ఊరియా భార్య తన భర్తయ్యకు ఊరియా హతమైన సంగతి విని తన భర్త కొరకు అంగలార్చెను అంగలార్పు కాలము తీరిన తరువాత దావీదు దూతలను పంపి ఆమెను తన నగరకి తెప్పించుకొనగా ఆమె అతనికి భార్య అయ్యి అతనికొక కుమారుని కనెను అయితే దావీదు చేసినది యహోవా దృష్టికి దుష్కార్యముగా ఉండెను సమయలు రెండవ గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయము కావున యహోవా నాతానును దావీదు నద్దకు పంపెను అతడు వచ్చి దావీదుతో ఇట్లనెను ఒకనొక పట్టణముందు ఇద్దరు మనుషులుండిరి ఒకడు ఐశ్వర్యవంతుడు ఒకడు దరిద్రుడు ఐశ్వర్యవంతునికి విస్తారమైన గొర్రెలను గొడ్లును కలిగి ఎండెను అయితే ఆ దరిద్రునికి తాను కొనుక్కొని ఒక చిన్న ఆడు గొర్రె పిల్ల తప్ప ఏమీయూ లేకపోయెను వాడు దానిని పెంచుకొనుచుండగా అది వాని యద్దను వాని బిడ్డల యద్దను ఉండి పెరిగి వాని చేతి ముద్దల తినుచు వాని గిన్నెలోనిది త్రాగుచు వాని కౌగీట పండుకొనుచు వానికి కుమార్తె వలె ఉండెను అట్లుండగా మార్గస్థుడొకడు ఐశ్వర్యవంతుని యద్దకు వచ్చెను అతడు తన యద్దకు వచ్చిన మార్గస్థునికి ఆయత్తము చేయుటకు తన గొర్రెలలో గాని గొడ్లలో గాని దేనిని ముట్టనొల్లక ఆ దరిద్రుని గొర్రెపిల్లను పట్టుకుని తన యద్దకు వచ్చిన వానికి ఆయత్తము చేశెను దావీదు ఈ మాట విని ఆ మనిషిని మీద బహుగా కోపించుకుని యహోవా జీవముతోడు నిశ్చయముగా ఈ కార్యము చేసినవాడు మరణపాత్రుడు వాడు కనికరము లేక ఈ కార్యము చేసిన గనుక ఆ గొర్రెపిల్లకు ప్రతిగా నాలుగు గొర్రెపిల్లల నీయవలనని నాతానుతో అనెను నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుడవు నీవే ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవా సెలవిచ్చిన దేమనగా ఇస్రాయేలీల మీద నేను నిన్ను రాజుగా పట్టాభిషేకము చేసి సౌలు చేతిలో నుండి నిన్ను విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగ్రహించి నీ యజమానుని స్త్రీలను నీ కవుగిట చేర్చి ఇస్రాయేలు వారిని యూదా వారిని నీకప్పగించితిని ఇది చాలదని నీవనుకొని ఎడల నేను మరి ఎక్కువగా నీకిచ్చియుందును నీవు యహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృష్టికి చెడుతనము చేసితివేమి ఇత్తీయుడగు ఊరియాను కత్తిచేత చంపించి అతని భార్యను నీకు భార్య ఎగున్నట్లుగా నీవు పట్టుకొని ఉన్నావు అమ్మోనీయుల చేత నీవతని చంపించితివి గదా నీవు నన్ను లక్ష్యము చేయక ఇత్తీయుడగు ఊరియా భార్యను 
నీకు భార్య ఎగున్నట్లు తీసుకుని నందున నీ ఇంటివారికి సదాకాలము యుద్ధము కలుగును నా మాట ఆలకించుము యహోవా నగు నేను సెలవిచ్చిన దేమనగా నీ ఇంటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుట్టింతును నీవు చూచుచుండగా నేను నీ భార్యలను తీసి నీ చేరువ వానికి అప్పగించెదను పగటి ఎందు వాడు వారితో శయనించును నీవు ఈ కార్యము రహస్యముగా చేసితువి గాని ఇస్రాయేలీలందరూ చూచుచుండగా పగటి ఎందే నేను చెప్పిన దానిని చేయింతును అనెను నేను పాపము చేసినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు చావకుండునట్లు యహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను అయితే ఈ కార్యము వలన యహోవాను దూషించుటకు ఆయన శత్రువులకు నీవు గొప్ప హేతువు కలుగజేస్తువి గనుక నీకు పుట్టిన బిడ్డ నిశ్చయముగా చొచ్చునని దావీదుతో చెప్పి తన ఇంటికి వెళ్లెను యహోవా ఊరియా భార్య దావీదునకు కనిన బిడ్డను మొత్తినందున అది బహు జబ్బు పడెను దావీదు ఉపవాసముండి లోపలికి పోయి రాత్రి అంతయు నేల పడియుండి బిడ్డ కొరకు దేవుని బతిమాలగా ఇంటిలో ఎన్నికయైన వారు లేచి అతనిని నేల నుండి లేవనెత్తుటకు వచ్చిరు గాని అతడు సమ్మతింపక వారితో కూడా భోజనము చేయక ఇండెను ఏడవ దినమున బిడ్డ చావగా బిడ్డ ప్రాణంతో ఉండగా మేము అతనితో మాట్లాడినప్పుడు అతడు మా మాటలు వెనుక ఇండెను ఇప్పుడు బిడ్డ చనిపోయినని మనము అతనితో చెప్పిన ఎడల తనకు తాను హాని చేసుకొనినేమో ఎనుకొని తావీదు సేవకులు బిడ్డ చనిపోయినను సంగతి అతనితో చెప్ప వెరచిరి అయితే దావీదు తన సేవకులు గుసగుసలాడుట చూచి బిడ్డ చనిపోయినని సంగతి గ్రహించి బిడ్డ చనిపోయినా అని తన సేవకులను అడగగా వారు చనిపోయినని రి అప్పుడు దావీదు నేల నుండి లేచి స్నానము చేసి తైలము పూసుకొని వేరు వస్త్రములు ధరించి యహోవా మందిరములో ప్రవేశించి మ్రొక్కి తన ఇంటికి తిరిగి వచ్చి భోజనము తెమ్మనగా వారు వడ్డించిరి అప్పుడు అతడు భోజనము చేసెను అతని సేవకులు బిడ్డ జీవంతో ఉండగా ఉపవాసముండి దాని కొరకు ఏడ్చుతుంటివి గాని అది మరణమైనప్పుడు లేచి భోజనము చేసితివి నీవీలాగు చేయట ఏమని దావీదును అడగగా అతడు బిడ్డ ప్రాణముతో ఉన్నప్పుడు దేవుడు నా ఎందు కనికరించి వాణ్ణి బ్రతికించునేమో ఎనుకొని నేను ఉపవాసముండి ఏడ్చుతుంటిని ఇప్పుడు చనిపోయిన గనక నేనెందుకు ఉపవాసముండవలను వాణిని తిరిగి రప్పించగలనా నేను వాని ఎద్దకు పోవదును గాని వాడు నా ఎద్దకు మరలా రాడని వారితో చెప్పెను తర్వాత దావీదు తన భార్య అయిన బత్షెబను ఓదార్చి ఆమె ఎద్దకు పోయి ఆమెను కూడగా ఆమె యొక్క కుమారుని కనెను దావీదు అతనికి సులోమోను అను పేరు పెట్టెను యహోవా అతనిని ప్రేమించి నాతాను అను తన ప్రవక్తను పంపగా అతడు యహోవా ఆజ్ఞను బట్టి యదీద్యా అని అతనికి పేరు పెట్టెను యోవాబు రబ్బా అను అమ్మోనీల పట్టణం మీద యుద్ధము చేసి రాజనగరిని పట్టుకొనెను దావీదు నొద్దుకు అతడు దోతులను పంపి నేను రబ్బా మీద యుద్ధము చేసి జలముల మీది పట్టణమును పట్టుకొంటిని నేను పట్టణమును పట్టుకొని నా పేరు దానికి పెట్టకుండునట్లు మిగిలిన దండువారిని సమకూర్చి నీవు పట్టణమును పట్టుకొనవలనని వర్తమానము చేయగా దావీదు యోధులను సమకూర్చి రబ్బాకు వచ్చి దానిమీద యుద్ధము చేసి దానిని పట్టుకుని వారి రాజు కిరీటమును అతని తలమీద నుండి తీయించగా అది దావీదు తలమీద పెట్టబడెను అది విలువగల రత్నములు చెక్కినదై రెండు బంగారు మనుగులంతా ఎత్తుండెను మరియు అతడు పట్టణములో నుండి బహు విస్తారమైన దోపు సొమ్ము పట్టుకొని పోయెను పట్టణములో ఉన్నవారిని బయటకు తెప్పించి రంపముల చేతను పదునుగల ఇనుప పనిముట్ల చేతను ఇనుప గొడ్డండ్ల చేతను వారిని తుత్తునీయులుగా చేయించి వారిని ఇటుక ఆవములో వేసెను అమ్మోనీయుల పట్టణములన్నిటికీ అతడు ఇలాగు చేసెను ఆ తరువాత దావీదును జనులందరూ తిరిగి ఎరుషులేమునకు వచ్చిరి సమయల్ రెండవ గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము తరువాత దావీదు కుమారుడగు అబ్షాలోమునకు తామారనొక సుందరవతియగు సహోదరియుండగా దావీదు కుమారుడగు అమ్నోను 
ఆమెను మోహించెను తామారు కన్యానందున ఆమెకు ఏమి చేయవలనన్నను దుర్లభమని అమ్నోను గ్రహించి చింతాక్రాంతుడై తన చెల్లెలైన తామారును బట్టి చిక్కిపోయెను అమ్నోనునకు మిత్రుడొకడుండెను అతడు దావీదు సహోదరుడైన షిమ్యా కుమారుడు అతని పేరు యహోనాదాబు ఈ యహోనాదాబు బహు కపటము గలవాడు అతడు రాజకుమారుడువైన నీవు నానాటికి చిక్కిపోవుటకు హేతువేమి సంగతి నాకు తెలియజెప్పవా అని అమ్నోనుతో అనగా అమ్నోను నా తమ్ముడకు అభ్యాలోము సహోదరి అయిన తామారును నేను మోహించియున్నానని అతనితో అనెను యహోనాదాబు నీవు రోగివైనట్టు వేషము వేసుకుని నీ మంచము మీద పండుకొనియుండుము నీ తండ్రి నిన్ను చూచుటకు వచ్చినప్పుడు నీవు నా చెల్లెలైన తామారు చేత సిద్ధపరచబడిన భోజనము నేను భుజించున్నట్లు ఆమె వచ్చి నేను చూచుచుండగా దానిని సిద్ధము చేసి నాకు పెట్టినట్లు సెలవెమ్మని అడుగుమని అతనికి బోధింపగా అమ్నోను పడక మీద పండుకొనెను అమ్నోను కాయలా పడెనని రాజు అతని చూడవచ్చినప్పుడు అమ్నోను నా చెల్లెలకు తామారు చేతి వంటకము నేను భుజించున్నట్లు ఆమె వచ్చి నేను చూచుచుండగా నా కొరకు రెండు అప్పములు చేయుటకు సెలవెమ్మని రాజుతో మనవి చేయగా దావీదు నీ అన్నయ్యకు అమ్నోని ఇంటికి పోయి అతని కొరకు భోజనము సిద్ధం చేయమని తామారు ఇంటికి వర్తమానము పంపెను కాబట్టి తామారు తన అన్నయ్యకు అమ్నోని ఇంటికి పోయెను అతడు పండుకొనియుండగా ఆమె పిండి తీసుకుని కలిపి అతని ఎదుట అపములు చేసి వాటిని కాల్చి బొరుసు పట్టుకుని అతనికి వడ్డింపగా అతడు నాకు వద్దని చెప్పి ఉన్నవారందరూ నా యుద్ధ నుండి అవతలకు పొందెనను వారందరూ బయటకు పోయిన తరువాత అమ్నోను నీ చేతి వంటకము నేను భుజించినట్లు దానిని గదిలోనికి తెమ్మనగా తామారు తాను చేసిన అప్పములను తీసుకుని గది లోపలనున్న తన అన్నయ్యకు అమ్నోను నొద్దకు వచ్చెను అయితే అతడు భుజింపవలనని ఆమె వాటిని తీసుకుని వచ్చినప్పుడు అతడు ఆమెను పట్టుకుని నా చెల్లి రమ్ము నాతో శయనించుము అని చెప్పగా ఆమె నా అన్న నన్ను అవమానపరచుకుము ఇలాగు చేయుట ఇస్రాయేలీలకు తగదు ఇటు జార కార్యము నీవు చేయవద్దు నా అవమానము నేనెక్కడ దాచుకుందును నీవును ఇస్రాయేలీలలో దుర్మార్గడవగుదువు అయితే ఇందును గూర్చి రాజుతో మాట్లాడుము అతడు నన్ను నీ కీయకపోడు అని చెప్పినను అతడు ఆమె మాట వినక ఆమెను బలవంతము చేసి అవమానపరచి ఆమెతో శయనించను అమ్నోను ఇలాగు చేసిన తరువాత ఆమె ఎడల అత్యధికమైన ద్వేషము పుట్టి అది వరకు ఆమెను ప్రేమించినంతకంటే అతడు మరి ఎక్కువగా ఆమెను ద్వేషించి లేచి పొమ్మని ఆమెతో చెప్పగా ఆమె నన్ను బయటకు తోసివేయట వలన నాకు నీవిప్పుడు చేసిన కీడు కంటే మరి ఎక్కువ కీడు చేయకుమని చెప్పినను అతడు ఆమె మాట వినక తన పనివారిలో ఒకరిని పిలిచి దీనిని నా యద్ద నుండి వెళ్లగొట్టి తలుపు గడియ వేయమని చెప్పెను కన్యకులైన రాజకుమార్తెలు వివిధ వర్ణములు గల చీరలు ధరించువారు ఆమె అట్టి చీర ఒకటి ధరించిండెను పనివాడు ఆమెను బయటికి వెళ్లగొట్టి మరలా రాకుండున్నట్లు తలుపు గడియవేసెను అప్పుడు తామారు నెత్తి మీద బుగ్గి పోసుకుని తాను కట్టుకుని వివిధ వర్ణములు గల చీరను చింపి నెత్తి మీద చెయ్యి పెట్టుకుని ఏడ్చుచూ పోగా ఆమె అన్నయ్యకు అబ్షాలోము ఆమెను చూచి నీ అన్నయ్యకు అమ్నోను నిన్ను కోడినాడు గదా నా చెల్లి నీవు ఊరకుండుము అతడు నీ అన్నయ్య గదా ఇందును గూర్చి చింతపడవద్దెనను కావున తామారు చెరపబడినదై తన అన్నయ్యకు అబ్షాలోము ఇంట నుండెను ఈ సంగతి రాజకు దావీదునకు వినబడినప్పుడు అతడు బహు రౌద్రము తెచ్చుకొనెను అబ్షాలోము తన అన్నయ్యకు అమ్నోనుతో మంచి చెడ్డలేమీయూ మాట్లాడక ఊరకుండెను కాని తన సహోదరయ్యకు తామారును బలవంతము చేసినందుకై అతని మీద పగయించెను రెండు సంవత్సరములైన తరువాత ఎఫ్రాయీమునకు సమీపమందుండు బయల్దాసోరులో అబ్షాలోము గొర్రెల బొచ్చు కత్తిరించు కాలము రాగా అబ్షాలోము 
రాజకుమారులను అందరినీ విందునకు పిలిచెను అక్షాలోము రాజునద్దకు వచ్చి చిత్తగించుము నీ దాసుడనైన నాకు బొచ్చు కత్తిరించు కాలము వచ్చెను రాజువైన నీవును నీ సేవకులను విందునకు రావలెనని నీ దాసుడనైన నేను కోరుచున్నానని మనవి చేయగా రాజు నా కుమారుడా మమ్మను పిలవవద్దు మేము నీకు అధిక భారముగా ఉందుము మేమందరము రాతగదని చెప్పినను అక్షాలోము రాజును బలవంతము చేసెను అయితే దావీదు వెళ్లనొల్లక అక్షాలోమును దీవించి పంపగా అక్షాలోము నీవు రాకపోయిన ఎడల నా అన్నయ్యకు అమ్నోను మాతో కూడా వచ్చినట్లు సెలవెమ్మని రాజుతో మనవి చేసెను అతడు నీ యొద్దకు ఎందుకు రావాలనని రాజు అడగగా అక్షాలోము అతని బతిమాలినందున రాజు అమ్నోను తన కుమారులందరినూ అతని యొద్దకు పోవచ్చునని సెలవిచ్చెను అంతలో అక్షాలోము తన పనివారిని పిలిచి అమ్నోను ద్రాక్ష రసము వలన సంతోషయుండుట మీరు కనిపెట్టియుండి అమ్నోను హతము చేయుడని నేను మీతో చెప్పునప్పుడు భయపడక అతని చంపుడి నేను గదా మీకు ఆజ్ఞ ఇచ్చియున్నాను ధైర్యము తెచ్చుకుని పౌర్షము చూపుడి అని గట్టిగా ఆజ్ఞ ఇచ్చెను అక్షాలోము ఇచ్చిన ఆజ్ఞ చొప్పున వారు చేయగా రాజకుమారులందరినూ లేచి తమ కంచెర గాడిదలు నెక్కి పారిపోయిరి వారు మార్గంలో ఉండగానే ఎక్కడనూ లేకుండా రాజకుమారులను అందరినీ అక్షాలోము హతము చేసినని దావీదునకు వార్త రాగా అతడు లేచి వస్త్రములు చింపుకొని నేలపడియుండెను మరియు అతని సేవకులందరూ వస్త్రములు చింపుకొని దగ్గర నిలువబడి ఉండిరి దావీదు సహోదరుడైన షిమ్యాకు పుట్టిన యుహోనాదాబు దీనిని చూచి రాజకుమారులైన యవనులనందరినీ వారు చంపిరని నా ఏలిని వాడవగు నీవు తలంచవద్దు అమ్నోను మాత్రమే మరణమాయను ఎలయనగా అతడు అక్షాలోము చెల్లెలైన తామారును బలవంతము చేసిన నాటి నుండి అక్షాలోము అతని చంపవలనను తాత్పర్యంతో ఉండెనని అతని నోటి మాటను బట్టి నిశ్చయించుకొనవచ్చును కాబట్టి నా ఏలిని వాడవగు నీవు రాజకుమారులందరినూ మరణమైరని తలచి విచారపడవద్దు అమ్నోను మాత్రమే మరణమాయనను అక్షాలోము ఇంతకు ముందు పారిపోయి ఉండెను కావలియున్న పనివాడు ఎదురుచూచుతున్నప్పుడు తన వెనుక కొండ ప్రక్కనున్న మార్గమున వచ్చుచున్న అనేక జన్లు కనబడిరి యహోనాదాబు అదిగో రాజకుమారులు వచ్చియున్నారు నీ దాసుడనైన నేను చెప్పిన ప్రకారముగానే ఆయనని రాజుతో చెప్పెను అతడు ఆ మాటలాడ చాలింపగానే రాజకుమారులు వచ్చి బిగ్గరగా యాడ్వసాగిరి రాజును అతని సేవకులందరినూ దీనిని చూచి బహుగా ఏడ్చిరి అయితే అక్షాలోము పారిపోయి అమీహూదు కుమారుడైన తల్మయు అను గెషూరు రాజునొద్ద చేరెను దావీదు అనుదినమును తన కుమారుని కొరకు అంగలార్చుచుండెను అక్షాలోము పారిపోయి గెషూరునకు వచ్చి అక్కడ మూడు సంవత్సరములున్న తరువాత రాజైన దావీదు అమ్నోను మరణమాయననుకుని అతనిని గూర్చి యోధార్పు నుందిన వాడై అక్షాలోమును పట్టుకొనవలనన్న ఆలోచన మానెను సమయల రెండవ గ్రంథము పద్నాలుగవ అధ్యాయము రాజు అక్షాలోమ మీద ప్రాణం పెట్టుకుని ఉన్నాడని సిరూయా కుమారుడైన యోవాబు గ్రహించి తెకోవ నుండి యుక్తి గల యొక్క స్త్రీని పిలువ నంపించి ఏడ్చుచున్న దానవైనట్టు నటించి దుఃఖవస్త్రములు ధరించుకుని తైలము పూసి కొనుక బహుకాలము దుఃఖపడిన దానివలె నుండి నీవు రాజునొద్దకు వచ్చి ఈ ప్రకారము మనవి చేయవలనని దానికి బోధించెను కాగా తెకోవ ఊరి స్త్రీ రాజునొద్దకు వచ్చి సాగిలపడి నమస్కారము చేసి రాజా రక్షించుమనగా రాజు నీకేమి కష్టము వచ్చినని అడిగెను అందుకు ఆమె నేను నిజముగా విధవరాలను నా పెనిమిటి చనిపోయెను నీ దాసినైన నాకు ఇద్దరు కుమారులు ఉండిరి వారు పొలములో పెనుగులాడుచుండగా విడిపించువాడెవడనూ లేకపోయినందున వారిలోనొకడు రెండవ వాణి కొట్టి చంపెను కాబట్టి నా ఇంటి వారందరినూ నీ దాసినైన నా మీదకి లేచి తన సహోదరుని చంపిన వాణి అప్పగించుము తన సహోదరుని ప్రాణము తీసినందుకై మేము వాణిని చంపి హక్కుదారిని నాశనము చేతుమనుచున్నారు ఈలాగున వారు నా పెనిమిటికి 
భూమి మీద పేరైనను శేషమైనను లేకుండా మిగిలిన నిప్పు రవ్వను అర్పివేయబోవచ్చున్నారని రాజుతో అనగా రాజు నీవు నీ ఇంటికి పొమ్ము నిన్ను గురించి ఆజ్ఞ ఎత్తునని ఆమెతో చెప్పెను అందుకు తెకోవ ఊరి స్త్రీ నా ఏలనువాడా రాజా దోషము నా మీదను నా తండ్రి ఇంటి వారి మీదను నిలుచునుగాక రాజునకును రాజు సింహాసనమునకును దోషము తగులకుండునుగాక అని రాజుతో అనగా రాజు ఎవడైనను దీనిని గూర్చి నిన్నేమైనా అనిన ఎడల వాణిని నా ఎద్దకు తోడుకొని రమ్ము వాడికను నిన్ను ముట్టక ఇండునని ఆమెతో చెప్పెను అప్పుడు ఆమె రాజువైన నీవు నీ దేవుడైన యహోవాను స్మరించి హత్యకు ప్రతిహత్య చేయువారు నా కుమారుణ్ణి నశింపజేయకుండా ఇకను నాశనం చేయట మాన్పించుమని మనవి చేయగా రాజు యహోవా జీవముతోడు నీ కుమారుణ్ణి తల వెండ్రుకలలో ఒకటైనను నేల రాలకుండునెను అప్పుడు ఆ స్త్రీ నా ఏలనువాడవగు నీతో ఇంకొక మాట చెప్పుకొనుట నీ దాసినగు నాకు దయచేసి సెలవెమ్మని మనవి చేయగా రాజు చెప్పుమనెను అందుకు ఆ స్త్రీ దేవుని జనులైన వారికి విరోధముగా నీవెందుకు దీనిని తలపెట్టియున్నావు రాజు ఆ మాట సెలవిచ్చుట చేత తాను వెళ్లగొట్టిన తన వాణి రానియక తానే దోషి ఎగుచున్నాడు మనమందరమునూ చనిపోదము గదా నేలను ఒలికిన మీదట మరలా ఎత్తలేని నీటి వలె ఉన్నాము దేవుడు ప్రాణము తీయక తోలివేయబడినవాడు తనకు దూరస్తుడు కాక ఇండుటకును సాధనములు కల్పించుచున్నాడు జనులు నన్ను భయపెట్టిరి గనుక నేను దీనిని గూర్చి నా ఏలినవాడవగు నీతో మాట్లాడవచ్చితిని కాబట్టి నీ దాసురాలనగు నేను రాజు తన దాసినగు నా మనవి చొప్పున చేయునేమో రాజు నా మనవి అంగీకరించి దేవుని స్వాస్థ్యము అనుభవింపకుండా నన్నును నా కుమారుణిని నాశనము చేయదలిచిన వాని చేతిలో నుండి తన దాసినగు నన్ను విడిపించునేమో అనుకుంటిని మరియు నీ దేవుడైన యహోవా నీకు తోడయున్నాడు గనుక నా ఏలినవాడవును రాజువు నగు నీవు దేవుని దూత వంటి వాడవై మంచి చెడ్డలన్నీ విచారింపచాలియున్నావు కాబట్టి నీ దాసినగు నేను నా ఏలినవాడగు రాజు సెలవిచ్చిన మాట సమాధానకరమగునని అనుకుంటినెను రాజు నేను నిన్ను అడుగు సంగతి నీవెంత మాత్రమునూ మరుగు చేయవద్దని ఆ స్త్రీతో అనగా ఆమె నా ఏలినవాడవగు నీవు సెలవెమ్మనెను అంతట రాజు యోవాబు నీకు బోధించినా అని ఆమె నడిగినందుకు ఆమె ఇట్లనెను నా ఏలినవాడవైన రాజా నీ ప్రాణముతోడు చెప్పిన దానిని తప్పక గ్రహించుటకు నా ఏలినవాడవును రాజువు నగు నీ వంటివాడొకటనూ లేడు నీ సేవకుడగు యోవాబు నాకు బోధించి ఈ మాటలన్నిటినీ నీ దాసినగు నాకు నేర్పెను సంగతిని రాజుతో మరుగు మాటలతో మనవి చేయుటకు నీ సేవకుడగు యోవాబు ఏర్పాటు చేసెను ఈ లోకమందు సమస్తమును ఎరుగుటయందు నా ఏలినవాడవగు నీవు దేవదూతల జ్ఞానము వంటి జ్ఞానము గలవాడవు అప్పుడు రాజు యోవాబుతో ఇలాగన సెలవిచ్చెను ఆలకించుము నీవు మనవి చేసిన దానిని నేను ఒప్పుకొనుచున్నాను తరువాత యవనుడగు అభ్యాలోమును రప్పింపుమని అతడు సెలవయ్యగా యోవాబు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి రాజును స్తుతించి రాజువగు నీవు నీ దాసుడనైన నా మనవి అంగీకరించినందున నా ఏలినవాడవగు నీ వలన నేను అనుగ్రహము నొందితినని నాకు తెలిసినని చెప్పి లేచి గెషూరునకు పోయి అభ్యాలోమును ఎరుషులేమునకు తోడుకొని వచ్చెను అయితే రాజు అతడు నా దర్శనము చేయక తన ఇంటికి పోవలనని ఉత్తరవు చేయగా అభ్యాలోము రాజదర్శనము చేయక తన ఇంటికి పోయెను ఇస్రాయేలీలందరిలో అభ్యాలోమంత సౌందర్యము గలవాడు ఒకడనూ లేడు అరికాలు మొదలుకొని తల వరకు ఏ లోపమును అతని ఎందు లేకపోయెను తన తల వెండ్రుకలు భారముగానున్నందున ఏటేటా అతడు వాటిని కత్తిరించుచూ వచ్చెను కత్తిరించినప్పుడెల్లా వాటి ఎత్తు రాజు తూనికను బట్టి రెండు వందల తులములాయెను అభ్యాలోమునకు ముగ్గురు కుమారులను 
తామారు అనునొక కుమార్తెయు పుట్టిరి ఆమె బహు సౌందర్యవతి అభిషాలోము రెండు నిండు సంవత్సరములు ఎరుషులేములో నుండి రాజదర్శనము చేయకయుండగా యోవాబును రాజునదుకు పంపించటకై అభిషాలోము అతనిని పిలువనంపినప్పుడు యోవాబు రానొల్లకయుండెను రెండవమారు అతని పిలువనంపినప్పుడు అతడు రానొల్లక పోగా అభిషాలోము తన పనివారిని పిలిచి యోవాబు పొలము నా పొలము దగ్గరనున్నది గదా దానిలో యవలచేలు ఉన్నవి మీరు పోయి వాటిని తగలబెట్టుడని వారితో చెప్పెను అభిషాలోము పనివారు ఆ చేలు తగలబెట్టగా యోవాబు చూచి లేచి అభిషాలోము ఇంటికి వచ్చి నీ పనివారు నా చేలు తగలబెట్టిరేమని అడుగగా అభిషాలోము యోవాబుతో ఇట్లనెను గెషూరు నుండి నేను వచ్చిన ఫలమేమి నేనచ్చటనే ఇండుట మేలని నీ ద్వారా రాజుతో చెప్పుకొనుటకై రాజునదుకు నిన్ను పంపవలనని నేను నిన్ను పిలిచితిని రాజదర్శనము నేను చేయవలను నాయందు దోషము కనబడిన ఎడల రాజు నాకు మరణశిక్ష విధింపవచ్చును అంతట యోవాబు రాజునందుకు వచ్చి ఆ సమాచారము తెలుపగా రాజు అభిషాలోమును పిలువనంపించెను అతడు రాజునందుకు వచ్చి రాజసన్నిధిని సాష్టాంగ నమస్కారము చేయగా రాజు అభిషాలోమును ముద్దు పెట్టుకొనెను సమయల రెండవ గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము ఇది అయిన తరువాత అభిషాలోము ఒక రథమును గుర్రములను సిద్ధపరిచి తన ఎదుట పరిగెత్తుటకై యాబది మంది బంటులను ఏర్పరచుకొనెను ఉదయముననే లేచి బయలుదేరి పట్టణము యొక్క గుమ్మపు మార్గమందు ఒక తట్టున నిలిచి రాజుచేత తీర్పునొందుటకై వ్యాజ్యమాడు వారెవరైనను వచ్చియుండగా కనిపెట్టి వారిని పిలిచి నీవు ఏ ఊరివాడువని అడుగుచుండెను నీ దాసుడనైన నేను ఇస్రాయేలీల గోత్రములలో ఫలాని దానికి చేరినవాడనని వాడు చెప్పగా అభ్యాలోము నీ వ్యాజ్యము సరిగాను న్యాయముగాను ఉన్నదిగాని దానిని విచారించుటకై నియమింపబడినవాడు రాజునొద్ద ఒకటనూ లేడని చెప్పి నేను ఈ దేశమునకు న్యాయాధిపతినై ఇండుట ఎంత మేలు అప్పుడు వ్యాజ్యమాడు వారు నా ఎదుకు వత్తురు నేను వారికి న్యాయం తీర్చుదునని చెప్పుచూ వచ్చెను మరియు తనకు నమస్కారము చేయుటకై ఎవడైనను తన దాపునకు వచ్చినప్పుడు అతడు తన చేయి చాపి అతని పట్టుకొని ముద్దు పెట్టుకొనుచూ వచ్చెను తీర్పునొందుటకై రాజునొద్దకు వచ్చిన ఇస్రాయేలీలకందరికీ అభ్యాలోము ఈ ప్రకారము చేసి ఇస్రాయేలీలనందరినీ తన తట్టు తిప్పుకొనెను నాలుగు సంవత్సరములు జరిగిన మీదట అభ్యాలోము రాజునొద్దకు వచ్చి నీ దాసుడనైన నేను సిరియా దేశము నందలి గషూరునందుండగా యహోవా నన్ను ఎరుషులేమునకు తిరిగి రప్పించిన ఎడల నేను ఆయనను సేవించదనని మృక్కుకుంటిని గనుక నేను హెబ్రోనునకు పోయి యహోవాకు నేను మృక్కుకొని నా మృక్కుబడి తీర్చుకొనుటకు నాకు సెలవెమ్మని మనవి చేయగా రాజు సుఖముగా పొమ్మని సెలవిచ్చిన గనుక అతడు లేచి హెబ్రోనునకు పోయెను అభ్యాలోము మీరు బాకానాదము వినునప్పుడు అభ్యాలోము హెబ్రోనులో ఏలుచున్నాడని కేకలు వేయుడని చెప్పుటకై ఇస్రాయేలీల గోత్రములన్నిటి యొద్దకు వేగుల వారిని పంపెను విందునకు పిలువబడియుండి రెండు వందల మంది ఎరుషులేములో నుండి అభ్యాలోముతో కూడా బయలుదేరియుండిరి వీరు ఏమీయూ తెలియక యథార్థమైన మనస్సుతో వెళ్లియుండిరి మరియు బలి అర్పింపవలనని ఉండి అభ్యాలోము గిలోనీయుడైన అహితోపెలు అను దావేది యొక్క మంత్రిని గిలో అను అతని ఊరి నుండి పిలిపించి ఉండెను అభ్యాలోము దగ్గరకు వచ్చిన జనము మరీ మరీ ఎక్కువగడు చేత కుట్ర బహుబలమాయను ఇస్రాయేలీలు అభ్యాలోము పక్షము వహించిరని దావీదునకు వర్తమానము రాగా దావీదు ఇరుషులేమునందున్న తన సేవకులకందరికీ ఇలాగూ ఆజ్ఞ ఇచ్చెను అభ్యాలోము చేతిలో నుండి మనము తప్పించుకుని రక్షణ నొందలేము మనము పారిపోదం రండి అతడు హఠాత్తుగా వచ్చి మనలను పట్టుకొనకను మనకు కీడు చేయకను పట్టణమును కత్తివాత హతము చేయకను ఉండునట్లు మనము త్వరగా వెళ్లిపోదం రండి అందుకు రాజు సేవకులు 
ఎలాగ మనవ చేసిరి చిత్తగించము నీ దాసులమైన మేము మా ఏలిన వాడవును రాజువు నగు నీవు సెలవిచ్చినట్లు చేయుటకు సిద్ధముగానున్నాము అప్పుడు రాజు నగరిని కనిపెట్టుటకై ఉపపత్నులగు పది మందిని ఉంచిన మీదట తన ఇంటివారినందరినీ వెంటబెట్టుకుని ఖాళీ నడకను బయలుదేరెను రాజును అతని ఇంటివారును బయలుదేరి బెర్హాకు వచ్చి బస చేసిరి అతని సేవకులందరినూ అతని ఇరుపార్శ్వములా నడిచిరి కెరేతీయులందరూ పెలేతీయులందరూ గాతు నుండి వచ్చిన ఆరు వందల మంది గిత్తీయులను రాజునకు ముందుగా నడుచుచుండిరి రాజు గిత్తీయుడగు ఇత్తయని కనుకొని నీవు నివాస స్థలము కోరు పరదేశివై ఉన్నావు నీవెందుకు మాతో కూడా వచ్చుచున్నావు నీవు తిరిగిపోయి రాజున్న స్థలమున ఉండుము నిననే వచ్చిన నీకు ఎక్కడికి పోవుదుమో తెలియకయున్న మాతో కూడా ఈ తిరుగులాట ఎందుకు నీవు తిరిగి నీ సహోదరులను తోడుకొని పొమ్ము కృపాసత్యములు నీకు తోడుగా ఉండునుగాక అని చెప్పగా ఇత్తయి నేను చచ్చినను బ్రతికినను యహోవా జీవముతోడు నా ఏరిన వాడవును రాజువు నగు నీ జీవముతోడు ఏ స్థలమందు నా ఏలిన వాడవును రాజువు నగు నీ ఉందువో ఆ స్థలమందే నీ దాసుడనైన నేనుందునని రాజుతో మనవి చేసెను అందుకు దావీదు అలాగైతే నీవు రావచ్చునని ఇత్తయ్యతో సెలవిచ్చిన గనుక గిత్తీయుడగు ఇత్తయ్యను అతని వారందరినూ అతని కుటుంబీకులందరినూ సాగిపోయిరి వారు సాగిపోవుచుండగా జనులందరూ బహుగా ఏడ్చుచుండిరి ఈ ప్రకారము వారందరూ రాజుతో కూడా కిద్రోను వాగు దాటి అరణ్య మార్గమున ప్రయాణమైపోయిరి సాధోకును లేవీలందరినూ దేవుని నిబంధన మందసమును మోయిచ్చు అతని యద్ద ఉండిరి వారు దేవుని మందసమును దింపగా అభ్యాతారు వచ్చి పట్టణంలో నుండి జనులందరినూ దాటిపోవు వరకు నిలిచెను అప్పుడు రాజు సాధోకును పిలిచి దేవుని మందసమును పట్టణములోనికి తిరిగి తీసుకుని పొమ్ము యహోవా దృష్టికి నేను అనుగ్రహము పొందిన ఎడల ఆయన నన్ను తిరిగి రప్పించి దానిని తన నివాస స్థానమును నాకు చూపించును నీ ఎందు నాకిష్టము లేదని ఆయన సెలవిచ్చిన ఎడల ఆయన చిత్తము నీ దృష్టికి అనుకూలమైనట్టు నా ఎడల జరిగించుమని నేను చెప్పుదునని పలికి యాజకుడైన సాధోకుతో ఇట్ల నేను సాధోకు నీవు దీర్ఘదర్శవి కావా శుభముంది నీవును నీ కుమారుడగు అహిమయస్సు అభ్యాతారునకు పుట్టిన యోనాతాను అను మీ ఇద్దరు కుమారులను పట్టణమునకు పోవలెను ఆలకించుము నీ అద్దె నుండి నాకు రూఢి అయిన వర్తమానం వచ్చు వరకు నేను అరణ్యమందలి రేవుల దగ్గర నిలిచి ఇందును కాబట్టి సాధోకును అభ్యాతారును దేవుని మందసమును ఋషులేమునకు తిరిగి తీసుకుని పోయి అక్కడ నిలిచిరి అయితే దావీదు ఒలీవ చెట్ల కొండ ఎక్కుచూ ఏడ్చుచూ తల కప్పుకొని పాదరక్షలు లేకుండా ఖాళీ నడకను వెళ్లెను అతని ఎద్దనున్న జనులందరూ తలలు కప్పుకొని ఏడ్చుచూ కొండ ఎక్కిరి అంతలో ఒకడు వచ్చి అభ్యాలోము చేసిన కుట్రలో అహితోపిలు చేరియున్నాడని దావీదునకు తెలియచేయగా దావీదు యహోవా అహితోపిలు యొక్క ఆలోచనను చెడగొట్టుమని ప్రార్థన చేశను దేవుని ఆరాధించు స్థలమొకటి ఆ కొండ మీద ఉండెను వారు అచటికి రాగా అర్కీయుడైన హూషై పై వస్త్రములు చింపుకొని తలమీద దూళి పోసుకొని వచ్చి రాజును దర్శనము చేశను రాజు నీవు నాతో కూడా వచ్చిన ఎడల నాకు భారముగా ఉందువు నీవు పట్టణమునకు తిరిగి పోయి రాజా ఇంతవరకు నీ తండ్రికి నేను సేవ చేసినట్లు ఇకనూ నీకు సేవ చేసేదునని అభ్యాలోముతో చెప్పిన ఎడల నీవు నా పక్షపు వాడవై ఉండి అహితోపిల యొక్క ఆలోచనను చెడగొట్టగలవు అక్కడ యాజకులైన సాధోకును అభ్యాతారును నీకు సహాయకులుగా నుందురు కాబట్టి రాజనగరయందు ఏదైనను జరుగుట నీకు వినబడిన ఎడల యాజకుడైన సాధోకుతోనూ అభ్యాతారుతోనూ దాని చెప్పవలను సాధోకు కుమారుడైన అహిమయస్సు అభ్యాతారు కుమారుడైన యోనాతాను అను వారి ఇద్దరు కుమారులు అచటనున్నారు నీకు వినబడిన దంతయు వారి చేత నా యద్దకు వర్తమానము చేయమని చెప్పి 
అతనిని పంపివేసెను దావీదు స్నేహితుడైన హుషై పట్టణమునకు వచ్చుండగా అభ్యాలోమును ఎరుషులేము చేరెను సమయలు రెండవ గ్రంథము పదహారవ అధ్యాయము దావీదు కొండ శిఖరము అవతల కొంచెము దూరము వెళ్లిన తరువాత మెఫీ భోషతు సేవకుడైన సీబా గంతలు కట్టిన రెండు గాడిదులను తీసుకుని వచ్చెను రెండు వందల రొట్టెలను నూరు ద్రాక్ష గెలలను నూరు అంజూరుపు అడలను ద్రాక్షారసపు తిత్తి ఒకటి దానిమీద వేసియుండెను రాజు ఇవి ఎందుకు తెచ్చితివని సీబాను అడుగగా సీబా గాడిదలు రాజు ఇంటివారు ఎక్కుటకును రొట్టెలను అంజూరపు అడలను పనివారు తినుటకును ద్రాక్షరసము అరణ్యమందు అలసట నొందిన వారు త్రాగుటకును తెచ్చితినగా రాజు నీ యజమానుని కుమారుడు ఎక్కడనున్నాడని అడిగెను అందుకు సీబ చిత్తగించుము ఈవేళ ఇస్రాయేలీలు తన తండ్రి రాజ్యమును తనకు తిరిగి ఇప్పింతురనుకుని అతడు ఎరుషులేములో నిలిచియున్నాడనెను అందుకు రాజు మెఫీ భోషతునకు కలిగిన దంతయు నీదేయని సీబాతో చెప్పగా సీబా నా ఏలినవాడా రాజా నీ దృష్టి అందు నేను అనుగ్రహము పొందుదునుగాక నేను నీకు నమస్కారము చేయుచున్నాను రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచ్చినప్పుడు సౌలు కుటుంబీకుడగు గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అతడి నుండి బయలుదేరి వచ్చెను అతడు వెంట వెంట నడుచుచూ దావీదును శపించు జనులందరినూ బలాఢ్యులందరినూ దావీదు ఇరు పార్శ్వముల నుండగా రాజైన దావీదు మీదను అతని సేవకులందరి మీదను రాళ్లు రూవుచూ వచ్చెను ఈ షిమి నరహంతకుడా దుర్మార్గుడా చీపో చీపో నీ వేలవలనని నీవు వెళ్లగొట్టిన సౌలు ఇంటివారి హత్యను యహోవా నీ మీదికి రప్పించి యహోవా నీ కుమారుడైన అభ్యాలోము చేతికి రాజ్యమును అప్పగించియున్నాడు నీవు నరహంతకుడువు గనుకనే నీ మోసములో నీవు చిక్కుబడి ఉన్నావని చెప్పి రాజును శపింపగా శిరూయా కుమారుడైన అభిషయ్ ఈ చచ్చిన కుక్క నా ఏలిన వాడవును రాజువు నగు నిన్ను శపింపనేలా నీ చిత్తమైతే నేను వాని చేరబోయి వాని తల ఛేదించి వచ్చదనెను అందుకు రాజు శిరూయా కుమారులారా మీకును నాకును ఏమి పొందు వాని శపింపనీయుడు దావీదును శపింపుమని యహోవా వానికి సెలవయ్యగా నీవు ఈలాగున నిందుకు చేయుచున్నావని ఆక్షేపణ చేయగలవాడెవడని చెప్పి అభిషయ్తోనూ తన సేవకులందరితోనూ పలికినదేమనగా నా కడుపున బుట్టిన నా కుమారుడే నా ప్రాణము తీయే చూచుచుండగా ఈ బెన్యామీనీయుడు ఈ ప్రకారము చేయట ఏమి ఆశ్చర్యము వాని జోలి మానుడి యహోవా వానికి సెలవిచ్చి ఉన్నాడు గనుక వాని శపింపనీయుడి యహోవా నా శ్రమను లక్ష్యపెట్టునేమో వాడు పలికిన శాపమునకు బదులుగా యహోవా నాకు మేలు చేయనేమో అంతటా దావీదును అతని వారును మార్గమున వెళ్లిపోయిరి వారు వెళ్లిపోవచుండగా షిమి అతనికెదురుగా కొండ ప్రక్కన పోవచ్చు అతని మీదికి రాళ్లు విసురుచు ధూళి ఎగరగొట్టుచూ నుండెను రాజును అతనితో కూడానున్న జనులందరూ బడలిన వారై ఒకనొక చోటికి వచ్చి అలసట తీర్చుకొనిరి అబ్షాలోమును ఇస్రాయేలు వారందరూ అహీతోపెలు అహీతోపెలను ఎరుషులేమునకు వచ్చియుండిరి దావీదుతో స్నేహముగానున్న అర్కీయుడైన హూషై అనునతడు అబ్షాలోమునద్దకు వచ్చి అతని దర్శించి రాజు చిరంజీవి ఎగుగాక రాజు చిరంజీవి ఎగుగాక అని పలుకగా అబ్షాలోము నీ స్నేహితునికి నీవు చేయ ఉపకారమింతేనా నీ స్నేహితునితో కూడా నీవు వెళ్లకపోతివేమని అతని నడుగగా హూషై యహోవాయును ఈ జనులను ఇస్రాయేలీలందరూ ఎవని కోరుకొందురో నేను అతని వాడనగదును అతని యొద్దనే ఇందును మరియు నేనెవనికి సేవ చేయవలను అతని కుమారుని సన్నిధిని నేను సేవ చేయవలను గదా నీ తండ్రి సన్నిధిని నేను సేవ చేసినట్లు నీ సన్నిధిని నేను సేవ చేయుదనని అబ్షాలోమునొద్ద మనవి చేశను అబ్షాలోము అహితోపిలతో మనము చేయవలసిన పని ఏదో తెలుసుకున్నటికై ఆలోచన చేతము రమ్ము అనగా 
అహితోపెలు నీ తండ్రి చేత ఇంటికి కావలించబడిన ఉపపత్నుల ఎద్దకు నీవు పోయిన ఎడల నీవు నీ తండ్రికి అసహ్యుడు వైతివని ఇస్రాయేలీలందరూ తెలుసుకొందరు అప్పుడు నీ పక్షమున నున్న వారందరూ ధైర్యము తెచ్చుకొందరని చెప్పాను కాబట్టి మేడమీద వారు అభ్యాలోమునకు గుడారము వేయగా ఇస్రాయేలీలకందరికీ తెలియనట్లుగా అతడు తన తండ్రి ఉపపత్నులను కూడెను ఆ దినములలో అహితోపెలు చెప్పిన ఏ ఆలోచన అయినను ఒకడు దేవుని యొద్ద విచారణ చేసి పొందిన ఆలోచన అయినట్టుగా ఉండెను దావీదును అక్షాలోమును దానిని అట్లే ఎంచుచుండిరి సమయలు రెండవ గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయము దావీదు అలసట నుంది బలహీనముగా నున్నాడు గనుక నేను అతని మీద పడి అతని బెదిరించిన ఎడల అతని ఎద్దనున్న జనులందరూ పారిపోదురు రాజును మాత్రము హతము చేసి జనులందరినీ నీ తట్టు త్రిప్పెదను నీవు వెదకు మనిషిని నేను పట్టుకొనగా జనులందరూ వచ్చి నీతో సమాధానపడుదురు గనుక నీ చిత్తమైతే నేను పన్నెండు వేల మందిని ఏర్పరచుకుని పోయి ఈ రాత్రి దావీదును తరిమి పట్టుకొందునని అహితోపెలు అభ్యాలోముతో చెప్పగా ఈ బోధ అభ్యాలోమునకును ఇస్రాయేలు వారి పెద్దలకందరికీ యుక్తముగా కనబడెను అంతటా అర్కీయుడైన హూషై ఏమి చెప్పునో మనము వినునట్లు అతని పిలువునంపుడని అభ్యాలోము ఆజ్ఞ ఇయ్యగా హూషై అభ్యాలోము నొద్దకు వచ్చెను అభ్యాలోము అహితోపెలు చెప్పిన ఆలోచన అతనికి తెలియజేసి అతని మాట చొప్పున మనము చేయదమా చేయకుందుమా నీ ఆలోచన ఏమైనది చెప్పుమని అతని నడుగగా హూషై అభ్యాలోముతో ఇట్లనెను ఈసారి అహితోపెలు చెప్పిన ఆలోచన మంచిది కాదు నీ తండ్రియు అతని పక్షమున నున్నవారును మహాబలాఢ్యులనియూ అడవిలో పిల్లలను పోగొట్టుకొనిన తెలుగుబంట్ల వంటి వారై రేగిన మనస్సుతో ఉన్నారనియూ నీకు తెలియను మరియు నీ తండ్రి యుద్ధమునందు ప్రవీణుడు అతడు జనులతో కూడా బస చేయడు అతడేదో యొక్క గుహయందో మరి ఏ స్థలమందో దాగియుండును కాబట్టి నీ వారిలో కొందరు యుద్ధారంభమందు కూలగా చూచి జనులు వెంటనే ఆ సంగతిని బట్టి అభ్యాలోము పక్షమున నున్నవారు ఓడిపోయిరని చెప్పుకుందరు నీ తండ్రి మహాబలాఢ్యుడనియు అతని పక్షపు వారు ధైర్యవంతులనియూ ఇస్రాయేలీలందరినూ ఎరుగుదురు గనుక సింహపు గుండె వంటి గుండె గలవారు సైతము దిగులొందుదురు కాబట్టి నా ఆలోచన ఏమనగా దాను నుండి బేర్షబా వరకు లెక్కకు సముద్రపు ఇసుక రేణువులంత విస్తారముగా ఇస్రాయేలీలనందరినీ నలు దిశల నుండి నీ యొద్దకు సమకూర్చి నీవు స్వయముగా యుద్ధమునకు పోవలను అప్పుడు మనము అతడు కనబడిన స్థలములలో ఏదో ఒక దాని ఎందు అతని మీద పడుదుము నేల మీద మంచు పడు రీతిగా మనము అతని మీదికి వచ్చిన ఎడల అతని పక్షపు వారిలో ఒకడను తప్పించుకున్న జేలడు అతడు ఒక పట్టణములో చొచ్చిన ఎడల ఇస్రాయేలీలందరినూ ఆ పట్టణమునకు త్రాళ్లు తీసుకుని వచ్చి ఒక చిన్న రాయి అచ్చట కనబడకుండా దానిని నదిలోనికి లాగుదురు అభ్యాలోమును ఇస్రాయేలు వారందరినూ ఈ మాట విని అర్కీయుడైన హూషై చెప్పిన ఆలోచన అహితోపెలు చెప్పిన దానికంటే యుక్తమని ఎప్పుకొనిరి ఎలైనగా యహోవా అభ్యాలోము మీదికి ఉపద్రవమును రప్పింపగలందులకై అహితోపెలు చెప్పిన యుక్తి గల ఆలోచనను వ్యర్థము చేయ నిశ్చయించి ఉండెను కాబట్టి హూషై అభ్యాలోమునకును ఇస్రాయేలు వారి పెద్దలందరికీ అహితోపెలు చెప్పిన ఆలోచనను తాను చెప్పిన ఆలోచనను యాజకులకు సాధోకుతోనూ అభ్యాతారుతోనూ తెలియజెప్పి మీరు త్వరపడి ఈ రాత్రి అరణ్యమందు ఏరు దాటు స్థలములలో ఉండవద్దనియూ రాజును అతని సమక్షమందున్న జనులందరూ నశింపకుండునట్లు శీఘ్రముగా వెళ్లిపోవుడనియూ దావీదునకు వర్తమానము పంపుడని చెప్పెను తాము పట్టణం తట్టు వచ్చిన సంగతి తెలియబడక ఇండునట్లు యోనాతానును అహిమయస్సును ఎన్రోగేలు దగ్గర నిలిచియుండగా పనికత్తే ఒకతి వచ్చి హుషై చెప్పిన సంగతిని వారికి తెలియజేయగా వారు వచ్చి రాజైన దావీదుతో దాని తెలియజెప్పిరి 
తాను వారిని కనుగొనిన సంగతి పనివాడు ఒకడు అప్షాలోమునకు తెలిపెను కాని వారిద్దరూ వేగిరముగా పోయి బహూరీములో ఒకని ఇల్లు చేరి అతని ఇంటి ముంగిట ఒక బావి ఇండగా దానిలో దిగి దాగి ఇండిరి ఆ ఇంటి ఇల్లాలు ముతకగుడ్డ ఒకటి తీసుకుని వచ్చి బావి మీద పరిచి దానిపైన గోధుమ పిండి ఆరబోసిన గనుక వారు దాగిన సంగతి ఎవరికినీ తెలియకపోయెను అక్షాలోము సేవకులు ఆ ఇంటి ఆమె యొద్దకు వచ్చి అహిమయస్సును యోనాతానును ఎక్కడ ఉన్నారని అడుగగా ఆమె వారు ఏరు దాటి పోయిరని వారితో చెప్పిన గనుక వారు పోయి వెదకి వారిని కానక ఎరుషులేమునకు తిరిగి వచ్చిరి వారు వెళ్లిన తరువాత యోనాతానును అహిమయస్సును బావిలో నుండి బయటికి వచ్చి దావీదునొద్దకు పోయి అహీతోపిలు అతని మీద చేసిన ఆలోచన తెలియజేసి నీవు లేచి త్వరగా నది దాటవలసినదని అతనితో చెప్పగా దావీదును అతని యొద్దనున్న జనులందరూ లేచి యోర్ధాను నది దాటివి తెల్లవారునప్పటికీ నది దాటక ఎండినవాడు ఒకడునూ లేకపోయెను అహీతోపెలు తాను చెప్పిన ఆలోచన జరగకపోవట చూచి గాడిదకు గంత కట్టి ఎక్కి తన ఊరనున్న తన ఇంటికి పోయి తన ఇల్లు చక్కబెట్టుకుని ఉరిపోసుకుని చనిపోయెను జనులు అతని తండ్రి సమాధి అందు అతనిని పాతిపెట్టిరి దావీదు మహనయీమునకు రాగా అబ్షాలోమును ఇస్రాయేలీలందరూ యోర్ధాను నది దాటి వచ్చిరి అబ్షాలోము యవాబునకు మారుగా అమాషాను సైన్యాధిపతిగా నియమించెను ఈ అమాష ఇత్రా అను ఇస్రాయేలీయుడు యోవాబు తల్లి అయిన సిరూయా సహోదరియగు నాహాషు కుమార్తె అయిన అబీగయ్యులనొద్దకు పోయినందున పుట్టినవాడు అబ్షాలోమును ఇస్రాయేలీలను గిలాదు దేశంలో దిగియుండిరి దావీదు మహనయీమునకు వచ్చినప్పుడు అమోనీల రబ్బా పట్టణపు వాడైన నాహాషు కుమారుడగు షోబీయును లోదెబారు ఊరివాడగు అమీయేలు కుమారుడైన మాకీరును రోగలీము ఊరివాడును గిలాదీయుడునైన బర్జిల్లయ్యు అరణ్యమందు జనులు అలసిన వారై ఆకలిగొని దప్పిగొని ఇందురని తలంచి పరుపులు పాత్రలు కొండలు గోధుమలు ఎవల పిండి వేచిన గోధుమలు కాయధాన్యములు చిక్కుడు కాయలు పేలాలు తేనె వెన్న గొర్రెలు జున్ను ముద్దలు దావీదును అతని యొద్దనున్న జనులను భోజనం చేయటకై తీసుకుని వచ్చరి సమయలు రెండవ గ్రంథము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము దావీదు తన యొద్దనున్న జనులను లెక్కించి వారి మీద సహస్రాధిపతులను శతాధిపతులను నిర్ణయించి జనులను మూడు భాగములుగా చేసి యవాబు చేతి క్రింద ఒక భాగమును సిరూయా కుమారుడగు అభిషయ్యను యవాబు సహోదరుని చేతి క్రింద ఒక భాగమును గిత్తీయుడైన ఇత్తయి చేతి క్రింద ఒక భాగమును ఉంచెను దావీదు నేను మీతో కూడా బయలుదేరుదునని జనులతో చెప్పగా జనులు నీవు రాకూడదు మేము పారిపోయినను జనులు దానిని లక్ష్య పెట్టరు మాలో సగం మంది చనిపోయినను జనులు దానిని లక్ష్య పెట్టరు మా వంటి పదివేల మందితో నీవు సాటి కాబట్టి నీవు పట్టణమందు నిలిచి మాకు సహాయం చేయవలనని అతనితో చెప్పిరి అందుకు రాజు మీ దృష్టికేది మంచిదో దాని చేసేదనని చెప్పి గుమ్మపు ప్రక్కను నిలిచియుండగా జనులందరూ గుంపులై వందల కొలదిగాను వేల కొలదిగాను బయలుదేరిరి అప్పుడు రాజు యవాబును అభిషయ్ని ఇత్తయిని పిలిచి నా నిమిత్తమై యవనుడైన అక్షాలోమునకు దయచూపుడని ఆజ్ఞాపించెను జనులందరూ వినుచుండగా రాజు అక్షాలోమును గూర్చి అధిపతులకందరికీ ఆజ్ఞ ఇచ్చెను జనులు ఇస్రాయేలు వారిని ఎదిరించుటకై పొలములోనికి బయలుదేరిన మీదట యుద్ధము ఎఫ్రాయీము వనములో జరుగగా ఇస్రాయేలు వారు దావీదు సేవకుల ఎదుట నిలవలేక ఓడిపోయిరి ఆ దినమున ఇరువది వేల మంది అక్కడ హతులైరి యుద్ధము ఆ ప్రదేశమంతటను వ్యాపించెను మరియు నాటి దినమున కత్తి చేత కూలిన వారి కంటే ఎక్కువ మంది అడవిలో చిక్కుబడి నాశనమైరి అక్షాలోము కంచరగాడిద మీద ఎక్కిపోవచ్చు 
దావీదు సేవకులకు ఎదురాయను ఆ కంచరగాడిద ఒక గొప్ప మస్తకి వృక్షము యొక్క చిక్కు కొమ్మల క్రిందకి పోయినప్పుడు అతని తల చెట్టుకు తగులుకొన్నందున అతడు ఎత్తబడి ఆకాశమునకును భూమికి మధ్యను వేలాడుచుండగా అతని క్రిందనున్న కంచరగాడిద సాగిపోయెను ఒకడు దానిని చూచి వచ్చి అప్షాలోము మస్తకి వృక్షమున వేలాడుచుండుట నేను చూచితినని యోవాబుతో చెప్పినప్పుడు యోవాబు నీవు చూచి ఇంటివే నేల కూలునట్లు నీవతని కొట్టకపోతేవేమి నీవతని చంపిని ఎడల పది తులముల వెండియు ఒక నడికట్టును నీకిచ్చి ఇందునని తనకు సమాచారము చెప్పిన వానితో అనెను అందుకు వాడు ఎవనుడైన అప్షాలోమును ఎవడనూ ముట్టకుండా జాగ్రత్త పడుడని రాజు నీకును అభిషాయికిని ఇత్తైకిని ఆజ్ఞనిచ్చుండగా నేను వింటిని వెయ్యి తులముల వెండి నా చేతిలో పెట్టినను రాజుకుమార్ని నేను చంపను మోసము చేసి నేను అతని ప్రాణమునకు ముప్పు తెచ్చిన ఎడల అది రాజునకు తెలియకపోదు రాజు సన్నిధిని నీవే నాకు విరోధి వగుదువు గదా అని యోవాబుతో అనగా యోవాబు నీవు చేయవరకు నేను కాచుకుని ఇందునా అని చెప్పి మూడు బాణములు చేత పట్టుకుని పోయి మస్తక వృక్షమున ప్రేలాడుచు ఇంకనూ ప్రాణముతోనున్న అభ్యాలోము యొక్క గుండెకు గురిపెట్టి తన ఆయుధములను మోయివారు పది మంది చుట్టూ చుట్టుకుని ఉండగా అభ్యాలోమును కొట్టి చంపెను అప్పుడు జనులను ఇక హతము చేయక విడవలసినదని యోవాబు బాకా ఊదింపగా ఇస్రాయేలీలను తరుముకొనిపోయిన జనులు తిరిగి వచ్చిరి జనులు అభ్యాలోము యొక్క కళేబరమును ఎత్తి అడవిలో ఉన్న పెద్ద గోతిలో పడవేసి పెద్ద రాళ్లకుప్ప దానిమీద పేర్చిన తరువాత ఇస్రాయేలీలందరూ తమ తమ ఇండ్లకు పోయిరి తన పేరు నిలుపుటకు తనకు కుమారులు లేరనుకొని అభ్యాలోము తాను బ్రతికియుండగా ఒక స్తంభము తెచ్చి దానిని రాజు లోయలో తన పేరట నిలువబెట్టి అతడు ఆ స్తంభమునకు తన పేరు పెట్టియుండెను నేటి వరకు అభ్యాలోము స్తంభమని దానికి పేరు సాదోకు కుమారుడైన అహిమయస్సు నేను పరిగెత్తుకుని పోయి యహోవా తన శత్రువులను ఓడించి తనకు న్యాయము తీర్చిన వర్తమానము రాజుతో చెప్పదనగా యోవాబు ఈ దినమున ఈ వర్తమానము చెప్పతగదు మరియొక దినమున చెప్పవచ్చును రాజకుమారుడు మరణమాయన గనుక ఈ దినమున వర్తమానము తీసుకుని పోతగదని అతనితో చెప్పెను తర్వాత కూషీని పిలిచి నీవు పోయి నీవు చూచిన దానిని రాజునకు తెలియజేయమనగా కూషి యోవాబునకు నమస్కారం చేసి పరుగెత్తుకుని పోయెను అయితే సాదోకు కుమారుడైన అహిమయస్సు కూషీతో కూడా నేనును పరిగెత్తుకుని పోవుటకు సెలవిమ్మని యోవాబుతో మనవి చేయగా యోవాబు నాయనా నీవెందుకు పోవలెను చెప్పుటకు నీకు బహుమానము తెచ్చు విశేషమైన సమాచారం ఏదీయూ లేదు కదా అని అతనితో అనగా అతడు ఏమైనను సరే నేను పరిగెత్తుకుని పోవుదనెను అందుకు యోవాబు పొమ్మని సెలవీయగా అహిమయస్సు మైదానపు మార్గమున పరిగెత్తుకుని కూషీ కంటే ముందుగా చేరెను దావీదు రెండు గుమ్మముల మధ్యను నడువులో కూర్చుని ఉండెను కావలి కాడు గుమ్మము పైనున్న గోడ మీదకి ఎక్కి పారచూడగా ఒంటరిగా పరిగెత్తుకుని వచ్చుచున్న ఒకడు కనబడెను వాడు అరచి రాజునకు ఈ సంగతి తెలియజేయగా రాజు వాడు ఒంటరిగా ఉండిన ఎడల ఏదో వర్తమానము తెచ్చుచున్నాడనెను అంతలో వాడు పరుగు మీద వచ్చుచుండగా కావలి కాడు పరిగెత్తుకుని వచ్చు మరొకని కనుగొని అదిగో మరొకడు ఒంటరిగానే పరిగెత్తుకుని వచ్చుచున్నాడని ద్వారపు తట్టు తిరిగి చెప్పగా రాజు వాడును వర్తమానం తెచ్చుచున్నాడనెను కావలి కాడు మొదటివాడు పరిగెత్తుట చూడగా వాడు సాదోకు కుమారుడైన అహిమయస్సు అని నాకు తోచుచున్నది అనినప్పుడు రాజు వాడు మంచివాడు శుభవర్తమానము తెచ్చుచున్నాడని చెప్పెను అంతలో అహిమయస్సు జయమని బెగ్గరగా రాజుతో చెప్పి రాజు ముందర సాష్టాంగ నమస్కారము చేసి నా ఏలినవాడవును రాజువు నగు నిన్ను చంపచూచిన వారిని అప్పగించిన నీ దేవుడైన యహోవాకు స్తోత్రము అని చెప్పెను రాజు బాలుడగు అభ్యాలోము క్షేమంగా ఉన్నాడా 
అని అడుగగా అహిమయస్సు యోవాబు రాజసేవకుడనైన నీ దాసుడు నగు నన్ను పంపినప్పుడు గొప్ప అల్లరి జరుగుట నేను చూచితిని గాని అది ఏమైనది నాకు తెలిసినది కాదని చెప్పెను అప్పుడు రాజు నీవు ప్రక్కకు తొలగి నిలిచియుండుమని వాని కాజ్ఞనీయగా వాడు తొలగి నిలిచెను అంతలో కూషి వచ్చి నా ఏలినవాడా రాజా నేను నీకు శుభ సమాచారము తెచ్చితిని ఈ దినమున యహోవా నీ మీదికి వచ్చిన వారినందరినీ ఓడించి నీకు న్యాయము తీర్చనని చెప్పినప్పుడు రాజు బాలుడగు అభ్యాలోము క్షేమంగా ఉన్నాడా అని అడిగెను అందుకు కూషి చెప్పినదేమనగా నా ఏలినవాడువును రాజువు నగు నీ శత్రువులను నీకు హాని చేయవలనని నీ మీదకి వచ్చిన వారందరినూ ఆ బాలుడున్నట్టుగానే ఇందురుగాక అప్పుడు రాజు బహు కలతపడి గుమ్మమునకు పైగానున్న గదికి ఎక్కిపోయి ఏడ్చుచూ సంచరించుచూ నా కుమారుడా అప్షాలోమా నా కుమారుడా అప్షాలోమా అని కేకలు వేయిచ్చు అయ్యో నా కుమారుడా నీ బదులుగా నేను చనిపోయిన ఎడల ఎంత బాగుండును నా కుమారుడా అప్షాలోమా నా కుమారుడా అని ఏడ్చుచూ వచ్చెను తమయ్యలు రెండవ గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము రాజు తన కుమారుని గూర్చి దుఃఖించుచు ఏడ్చుచున్నాడన్న సంగతి ఆ దినమున జనులందరూ విని యుద్ధమందు సిగ్గుతో పారిపోయిన జనుల వలె వారు నాడు దొంగ నడకలతో వచ్చి పట్టణంలో ప్రవేశించిరి నాటి విజయము జనులకందరికీ దుఃఖమునకు కారణమాయను రాజు ముఖము కప్పుకొని అభ్యాలోమా నా కుమారుడా అభ్యాలోమా నా కుమారుడా నా కుమారుడా అని కేకలు వేయిచు ఏడ్చుచుండగా రాజు అభ్యాలోమును గూర్చి దుఃఖించుచూ ఏడ్చుచున్నాడన్న సంగతి యోవాబు విని నగరయందున్న రాజునొద్దకు వచ్చి నీ ప్రాణమును నీ కుమారుల ప్రాణములను నీ కుమార్తెల ప్రాణములను నీ భార్యల ప్రాణములను నీ ఉపపత్నుల ప్రాణములను ఈ దినమున రక్షించిన నీ సేవకులనందరినీ నేడు సిగ్గుపరచి నీ స్నేహితుల ఎడల ప్రేమ చూపక నీ శత్రువుల ఎడల ప్రేమ చూపుచూ ఈ దినమున అధిపతులను సేవకులను నీకు ఇష్టజనులు కారని నీవు కనుపరిచితివి మేమందరమూ చనిపోయి అభ్యాలోము బ్రతికియుండిన ఎడల అది నీకు ఇష్టమగునన్న మాట ఈ దినమున నేను తెలుసుకొనిచున్నాను ఇప్పుడు లేచి బయటికి వచ్చి నీ సేవకులను ధైర్యపరచుము నీవు బయటికి రాకయుండిన ఎడల ఈ రాత్రి ఎక్కడనూ నీ యొద్ద నిలవడని యహోవానామమును బట్టి ప్రమాణము చేసి చెప్పుచున్నాను నీ బాల్యము నుండి నేటి వరకు నీకు ప్రాప్తించిన అపాయములన్నిటికంటే అది నీకు కష్టతరముగా ఉండునని రాజుతో మనవి చేయగా రాజు లేచి వచ్చి గుమ్మములో కూర్చుండెను రాజు గుమ్మములో కూర్చున్నాడను మాట జనులందరూ విని రాజును దర్శింపవచ్చిరి గాని ఇస్రాయేలు వారు తమ తమ ఇండ్లకు పారిపోయిరి అంతట ఇస్రాయేలు వారి గోత్రములకు చేరికైన జనులందరూ ఇట్లనుకొనిరి మన శత్రువుల చేతిలో నుండి ఫిలిస్తీల చేతిలో నుండి మనలను విడిపించిన రాజు అభ్యాలోమునకు భయపడి దేశములో నుండి పారిపోయెను మనమీద మనము రాజుగా పట్టాభిషేకము చేసిన అభ్యాలోము యుద్ధమందు మరణమాయను కాబట్టి మనము రాజును మరలా తోడుకొని వచ్చుటను గూర్చి ఏల మాట్లాడకపోతిమి రాజైన దావీదు ఇది విని యాజకులకు సాధోకునకును అభ్యాతారునకును వర్తమానము పంపి ఇస్రాయేలు వారందరూ మాట్లాడుకొని సంగతి నగరంలోనున్న రాజునకు వినబడిన గనుక రాజును నగరికి మరలా తోడుకొని రాకుండా మీరెందుకు ఆలస్యము చేయుచున్నారు మీరు నాకు ఎముక నంటినట్టియూ మాంసము నంటినట్టియూ సహోదరులయ్యుండగా రాజును తోడుకొని రాకుండా మీరెందుకు ఆలస్యము చేయుచున్నారని యూదావారి పెద్దలతో చెప్పుమని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను మరియు అమాషా యొద్దకు దూతలను పంపి నీవు నాకు ఎముక నంటిన బంధువుడవు మాంసము నంటిన బంధువుడవు కావా యవాబునకు బదులు నిన్ను సైన్యాధిపతిగా నేను కాయపరచని ఎడల దేవుడు గొప్ప అపాయము నాకు కలుగజేయునుగాకని చెప్పుడెను అతడు పోయి ఎవరినూ తప్పకుండా యుదావారినందరినీ రాజునకు ఇష్టపూర్వకముగా లోబడినట్లు చేయగా 
నీవును నీ సేవకులందరూ మరలా రావాలనన్న వర్తమానము వారు రాజు నద్దుకు పంపిరి రాజు తిరిగి యోర్దాను నది యొద్దకు రాగా ఈదావారు రాజును ఎదుర్కొనుటకును రాజును నది యువతలకు తోడుకుని వచ్చుటకును గిల్గాలునకు వచ్చిరి అంతలో బహురీమునందున్న బెన్యామీనీయుడగు గెరా కుమారుడైన షిమి త్వరపడి రాజైన దావీదును ఎదుర్కొనుటకై యూదావారితో కూడా వచ్చెను అతని యొద్ద వెయ్యి మంది బెన్యామీనీయులు ఉండిరి మరియు సౌలు కుటుంబంలకు సేవకుడగు సీబాయును అతని పదునైదుగురు కుమారులను అతని ఇరువది మంది దాసులను వచ్చి రాజు ఎదుట నది దాటిరి రాజు ఇంటి వారిని అవతలకు దాటించుటకు రాజు దృష్టికి అనుకూలమైన దానిని చేయుటకును రేవు పడవను యువతలకు తెచ్చి ఉండిరి అంతటా గెరా కుమారుడగు షిమీ వచ్చి రాజు యోర్దాను నది దాటిపోగానే అతనికి సాష్టాంగ పడి నా ఏలినవాడా నేను చేసిన ద్రోహము నా మీద మోపకము నా ఏలిన వాడవును రాజువు నగు నీవు ఎరుషులేమును విడిచిన వేళ నీ దాసుడు నగు నేను మూర్ఖించి చేసిన దోషమును జ్ఞాపకమందుంచకుము మనస్సునందుంచుకొనకుము నేను పాపము చేసితునని నాకు తెలిసినది గనుక ఏసేపు వారందరితో కూడా నా ఏలిన వాడవును రాజువు నగు నిన్ను ఎదుర్కొనటకై నేను ముందుగా వచ్చియున్నానను అంతట సెరూయా కుమారుడగు అభిషయ్ యహోవా అభిషేకించిన వాణిని శపించిన ఈ షిమి మరణమునకు పాత్రుడు కాడా అని అనగా దావీదు సెరూయా కుమారులారా మీకును నాకును ఏమి పొందు ఇట్టి సమయమున మీరు నాకు విరోధులగుదురా ఇస్రాయేలు వారిలో ఎవరైనను ఈ దినమున మరణశిక్ష నొందుదురా ఇప్పుడు నేను ఇస్రాయేలు వారి మీద రాజు నైతినను సంగతి నాకు తెలిసేయున్నదని చెప్పి ప్రమాణము చేసి నీకు మరణశిక్ష విధింపనని షిమీతో సెలవిచ్చెను మరియు సౌలు కుమారుడగు మెఫీ బోషతు రాజును నెదుర్కొనుటకు వచ్చెను రాజు పారిపోయిన దినము మొదలుకొని అతడు సుఖముగా తిరిగి వచ్చిన నాటి వరకు అతడు కాళ్లు కడుకుకొనకయు గడ్డము కత్తిరించుకొనకయు బట్టలు ఉదుక్కొనకయు నుండెను రాజును ఎదుర్కొనుటకై అతడు ఎరుషులేమునకు రాగా రాజు మెఫీ బోషతు నీవు నాతో కూడా రాకపోతివేమని అతని నడిగెను అందుకతడు నా ఏలినవాడా రాజా నీ దాసుడనైన నేను కుంటివాడును గనుక గాడిద మీద గంత కట్టించి ఎక్కి రాజుతో కూడా వెళ్లిపోదునని నేననుకొనగా నా పనివాడు నన్ను మోసము చేసెను సీబా నీ దాసుడనైన నన్ను గూర్చి నా ఏలినవాడవును రాజువు నగు నీతో అబద్దమాడెను అయితే నా ఏలినవాడవును రాజువు నగు నీవు దేవదూత వంటి వాడవు నీ దృష్టికి ఏది అనుకూలమో దాని చేయుము నా తండ్రి ఇంటి వారందరూ నా ఏలిన వాడవును రాజువు నగు నీ దృష్టికి మృతుల వంటి వారై ఉండగా నీవు నీ బల్ల యొద్ద భోజనం చేయవారిలో నీ దాసుడనైన నన్ను చేర్చితివి కాబట్టి ఇకను రాజువైన నీకు మరపెట్టుటకు నాకేమి న్యాయమని అనగా రాజు నీ సంగతులను నీవిక ఎందులకు ఎత్తెదవు నీవును సీబాయిను భూమిని పంచుకొనుడని నేను ఆజ్ఞ ఇచ్చితిని గదా అనెను అందుకు మెఫీ భోషతు నా ఏలిన వాడవగు నీవు నీ నగరికి తిరిగి క్షేమంగా వచ్చియున్నావు గనుక అతడు అంతయూ తీసుకొనవచ్చుననెను మరియు గిలాదీయుడగు బర్జిల్లయి రోగలీము నుండి యోర్దాను అద్దరికి వచ్చి రాజుతో కూడా నది దాటెను బర్జిల్లయి ఎనబది సంవత్సరముల వయసు కలిగి బహు ముసలివాడై ఉండెను అతడు అధిక ఐశ్వర్యవంతుడు గనుక రాజు మహనయములో నుండగా అతనికి భోజన పదార్థములను పంపించుతూ వచ్చెను ఇరుషులేములో నా యొద్ద నిన్ను నిలిపి పోషించెదను నీవు నాతో కూడా నది దాటవలనని రాజు బర్జిల్లయితో సెలవీయగా బర్జిల్లయి రాజువగు నీతో కూడా ఇరుషులేమునకు వచ్చుటకు ఇక నేనెన్ని దినములు బ్రతకబోవుదును నేటికి నాకు ఎనబది ఏండ్ల ఆయను సుఖ దుఃఖములకున్న భేదమును నేను గుర్తింపగలనా అన్నపానముల రుచి నీ దాసుడనైన నేను తెలుసుకొనగలనా గాయకుల యొక్కయు గాయకురాండ్రయ్యు స్వరము నాకు వినబడునా కావున నీ దాసుడనగు నేను నా ఏలిన వాడవును రాజువు నగు నీకు ఎందుకు భారముగా నుండవలను నీ దాసుడనైన నేను 
నీతో కూడా నది దాటి అవతలకు కొంచెము దూరము వచ్చిదను గాని రాజవగు నీవు నాకంత ప్రత్యుపకారము చేయనేలా నేను నా ఊరి ఎందుండి మరణమై నా తల్లిదండ్రుల సమాధి ఎందు పాతి పెట్టబడుటకై అచ్చటికి తిరిగి పోవునట్లు నాకు సెలవిమ్ము చిత్తగించుము నీ దాసుడగు కింహాము నా ఏలిన వాడవును రాజువు నగు నీతో కూడా వచ్చుటకు సెలవిమ్ము నీ దృష్టికి ఏది అనుకూలమో దానిని అతనికి చేయుమని మనవి చేయగా రాజు కింహాము నాతో కూడా రావచ్చును నీ దృష్టికి అనుకూలమైన దానిని నేను అతనికి చేసేదను మరియు నా వలన నీవు కోరునదంతయు నేను చేసేదనని సెలవిచ్చెను జనులందరూ రాజును నదీ అవతలకు రాగా రాజు బర్జిలైన ముద్దు పెట్టుకుని దీవించెను తర్వాత బర్జిలై తన స్థలమునకు వెళ్లిపోయెను ఈదా వారందరూ ఇస్రాయేలు వారిలో సగం మందియు రాజును తోడుకొని రాగా రాజు కింహామును వెంటబెట్టుకుని గిల్గాలునకు వచ్చెను ఇట్లుండగా ఇస్రాయేలు వారందరూ రాజునద్దుకు వచ్చి మా సహోదరులకు యూదా వారు ఎందుకు నిన్ను దొంగిలించుకుని నీ ఇంటివారిని నీ వారిని యోర్ధాను యువతలకు తోడుకుని వచ్చిరని ఎడగగా యూదా వారందరూ రాజు మీకు సమీప బంధువుడై ఉన్నాడు గదా మీకు కోపమెందుకు అలాగుండినను మాలో ఎవరమైనను రాజు సొమ్ము ఏమైనను తింటిమా మాకు ఇనాము ఏమైనా ఇచ్చెనా అని ఇస్రాయేలు వారితో అనిరి అందుకు ఇస్రాయేలు వారు రాజులో మాకు పది భాగములున్నవి మీకంటే మేము దావీదునందు అధిక స్వాతంత్ర్యము గలవారము రాజును తోడుకుని వచ్చుటను గురించి మీతో ముందుగా మాట్లాడిన వారము మేమే గదా మీరు మమ్మను నిర్లక్ష్యము చేసిరేమి అని యూదా వారితో పలికిరి యూదా వారి మాటలు ఇస్రాయేలు వారి మాటల కంటే కఠినముగా ఉండెను సమయలు రెండవ గ్రంథము ఇరవయవ అధ్యాయము బెన్యామీనీడగు బిక్రీ కుమారుడైన షబాయను పనికిమాలిన వాడొకడు అచ్చడ నుండెను వాడు దావీదునందు మనకు భాగము లేదు యషే కుమారుని ఎందు మనకు స్వాస్థ్యము ఎంతమాత్రమునూ లేదు ఇస్రాయేలు వారులారా మీరందరూ మీ మీ గుడారములకు పొండని బాకా ఊది ప్రకటన చేయగా ఇస్రాయేలు వారందరూ దావీదును విడిచి బిక్రీ కుమారుడైన శబను వెంబడించిరి అయితే యోర్ధాను నది నుండి ఎరుషులేము వరకు ఈదావారు రాజును హత్తుకొనిరి దావీదు ఎరుషులేములోని తన నగరికి వచ్చి తన ఇంటికి తాను కాపుగా నుంచిన తన ఉపపత్నులైన పది మంది స్త్రీలను తీసుకుని వారిని కావలిలో ఉంచిన వారిని పోషించుచుండెను గాని వారి ఎద్దకు పోకుండెను వారు కావలి అందించబడిన వారై బ్రతికినంత కాలము విధవరాండ్రవలే ఉండిరి తర్వాత రాజు అమాశాను పిలువనంపి మూడు దినములలోగా నీవు నా దగ్గరకు ఈదావారినందరినీ సమకూర్చి ఇక్కడ హాజరు కమ్మని ఆజ్ఞాపించగా అమాస ఈదావారిని సమకూర్చుటకై వెళ్లిపోయెను అతడు ఆలస్యము చేసినందున అతనికి నిర్ణయించిన కాలము మీరిపోయినప్పుడు దావీదు అభిషయని పిలువనంపి బిక్రీ కుమారుడైన షబ అబ్షాలోము కంటే మనకు ఎక్కువ కీడు చేయను వాడు ప్రాకారములు గల పట్టణములలో చొచ్చి మనకు దొరకకపోవునేమో గనుక నీవు నీ ఏలిన వాని సేవకులను వెంటబెట్టుకుని పోయి వాని తరిమి పట్టుకొనుమని ఆజ్ఞాపించెను కాబట్టి యోవాబు వారును కెరేతీయులను పెలేతీయులను బలాడ్జులందరూ అతనితో కూడా ఎరుషులేములో నుండి బయలుదేరి బిక్రీ కుమారుడగు శబను తరమబోయిరి వారు గిబియోనులో ఉన్న పెద్ద బండ దగ్గరకు రాగా అమాస వారిని కలయవచ్చెను యవాబు తాను తొడుక్కొనిన చొక్కాయకు పైన బిగించియున్న నడికట్టుకు వరగల కత్తి కట్టుకుని ఉండగా ఆ వర వదులై కత్తి నేలపడెను అప్పుడు యవాబు అమాసాతో నా సహోదర నీవు క్షేమముగా ఉన్నావా అనుచు అమాసాను ముద్దు పెట్టుకున్నట్లుగా కుడిచేత అతని గడ్డం పట్టుకుని అమాస యవాబు చేతిలోనున్న కత్తిని చూడకును తన్ను కాపాడుకొనకును ఉండగా యవాబు అతని కడుపులో దాన్ని గుచ్చెను గుచ్చిన తోడనే అతని పేగులు నేలకు జారి ఆ దెబ్బతోనే అతడు చనిపోయెను యవాబును అతని సహోదరుడగు అభిషయ్యును బిక్రీ కుమారుడగు శబను తరుముటకు సాగిపోగా యవాబు వంటలలో ఒకడు అతని దగ్గర నిలిచి 
యవాబును ఇష్టులైన దావీదు పక్షమునున్న వారందరూ యవాబును వెంబడించుడని ప్రకటన చేశాను అమాస రక్తములో పొర్లొచ్చు మార్గమున పడియుండగా ఆ చోటికి వచ్చిన జనులందరూ నిలిచియుండుట ఆ మనుష్యుడు చూచి అమాసాను మార్గము నుండి చేనిలోనికి లాగి మార్గస్తులందరూ నిలిచి తేరి చూడకుండా శవము మీద బట్ట కప్పెను శవము మార్గము నుండి తీయబడిన తరువాత జనులందరూ బిక్రియ కుమారుడగు శబన తరుముటకై యోవాబు వెంబడి వెళ్లిరి అతడు ఇస్రాయేలు గోత్రపు వారందరి యొద్దకును ఆబేలు వారి యొద్దకును బ్యాత్మయక వారి యొద్దకును బెరీయులందరి యొద్దకును రాగా వారు కూడుకొని అతని వెంబడించిరి ఈ ప్రకారము వారు వచ్చి ఆబేలు బ్యాత్మయకాయందు బిక్రిని మొట్టడి వేసి పటనపు ప్రాకారం ఎదుట బురుజు కట్టగా యోవాబు వారందరూ ప్రాకారమును పడవేయటకు దానిని కొట్టిరి అప్పుడు యుక్తి గల యొక్క స్త్రీ ప్రాకారము ఎక్కి ఓహో ఆలకించుడి ఆలకించుడి నేను అతనితో మాట్లాడినట్లు యోవాబును ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పుడని కేక వేయగా యోవాబు ఆమె దగ్గరకు వచ్చెను అంతటా ఆమె యోవాబువు నీవేనా అని అతని నడుగగా అతడు నేనే అనెను అందుకామె నీ దాసురాలనగు నేను నీతో మాట్లాడుదునా అని అడుగగా అతడు మాట్లాడవచ్చునెను అంతటా ఆమె పూర్వకాలమున జనులు ఆవేలునందు సంగతి విచారింపవలనని చెప్పుట కద్దు అలాగున చేసి కార్యములు ముగించుచూ వచ్చిరి నేను ఇస్రాయేలునందు నిమ్మళస్తులలోనూ యథార్థవంతులలోనూ చేరికే అయిన దానను ఇస్రాయేలీల పట్టణములలో ప్రధానమగు ఒక పట్టణమును లయము చేయవలనని నీవు ఉద్దేశించుతున్నావు యహోవా స్వాస్థ్యమును నీవెందుకు నిర్మూలము చేయదు అని చెప్పగా యోవాబు నిర్మూలము చేయను లయపరచను అలాగున చేయనే చేయను సంగతి అది కానే కాదు బిక్రి కుమారుడగు శబా అను ఎఫ్రాయము మన్యపు వాడు ఒకడు రాజైన దావీదు మీద ద్రోహము చేసి ఉన్నాడు మీరు వాణిని మాత్రము అప్పగించుడి తోడనే నేను ఈ పట్టణము విడిచిపోవుదునని చెప్పగా ఆమె యవాబుతో చిత్తము వాని తల ప్రాకారము పైనుండి పడవేయబడునని చెప్పి పోయి తాను యవాబుతో పలికిన యుక్తి గల మాటలను జనులందరికీ తెలియజేయగా వారు బిక్రీ కుమారుడగు శబ యొక్క తలను ఛేదించి యవాబు దగ్గర దాని పడవేసిరి కాగా అతడు బాకా ఊదించిన తరువాత జనులందరూ ఆ పట్టణమును విడిచి ఎవరి గుడారములకు వారు పోయిరి యవాబు ఎరుషులేమునకు రాజునందుకు తిరిగి వచ్చెను యవాబు ఇస్రాయేలు దండువారందరికీ అధిపతి అయ్యుండెను అయితే కెరేతీయులకును పిలేతీయులకును యహోయాద కుమారుడగు బెనాయా అధిపతి అయ్యుండెను అధోరాము వెట్టి పనులు చేయవారి మీద అధికారి అయ్యుండెను అహీలూదు కుమారుడగు యహోషాపాతు రాజ్యపు దస్తావేజుల మీద ఉండెను శవాలేఖికుడు సాధోకును అభ్యాతారును యాజకులు యాయిరీయుడగు ఈరా దావీదునకు సభాముఖ్యుడు సమయలు రెండవ గ్రంథము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము దావీదు కాలమున మూడు సంవత్సరములు విడవకుండా కరువు కలగగా దావీదు యహోవాతో మనవ చేశాను అందుకు యహోవా ఈలాగున సెలవిచ్చెను సౌలు గివ్యోనీయులను హతము చేసిన గనుక అతనిని బట్టియూ నరహంతకులకు అతని ఇంటివారిని బట్టియూ శిక్షగా ఈ కరువు కలిగెను గివ్యోనీయులు ఇస్రాయేలీల సంబంధికులు కారు వారు అమోరీలలో శేషించిన వారు ఇస్రాయేలీలు మిమ్మల్ని చంపమని ప్రమాణపూర్వకంగా వారితో చెప్పిండరి గాని సౌలు ఇస్రాయేలు యూదాల వారి ఎందు ఆసక్తి గలవాడై వారిని హతము చేయచూచుచుండెను రాజకు దావీదు గిబియోనీయులను పిలువనంపి నేను మీకేమి చేయగోరుదురు యహోవా స్వాస్థ్యమును మీరు దీవించినట్లు దోష నివృత్తికై దేనిచేత నేను ప్రాయశ్చిత్తము చేయుదునని వారిని అడుగగా గిబియోనీయులు సౌలు అతని ఇంటివారును చేసిన దాని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము కలుగటకై వెండి బంగారులే గాని ఇస్రాయేలీలలో ఎవరినైనను చంపుటయే గాని మేము కోరుట లేదనిరి అంతటి దావీదు మీరేమి కోరుదురో దానిని నేను మీకు చేయుదునగా వారు మాకు శత్రువులై మమ్మను నాశనము చేయచ్చు ఇస్రాయేలీల సరిహద్దులలో ఉండకుండా మేము లైమగునట్లు మాకు హాని చేయనుద్దేశించిన వాని కుమారులలో ఏడుగురిని మాకు అప్పగించుము యహోవా ఏర్పరచుకొని సవులు 
గిబియా పట్టణంలో యహోవా సన్నిధిని మేము వారిని ఉరితీసదమని రాజుతో మనవి చేయగా రాజు నేను వారిని అప్పగించదనను తానును సౌలు కుమారుడగు యోనాతానును యహోవా నామమును బట్టి ప్రమాణం చేసియున్న హేతువు చేత రాజు సౌలు కుమారుడగు యోనాతానునకు పుట్టిన మెఫీబోషతును అప్పగింపక అయ్యా కుమార్తెయగు రిస్పా సౌలునకు కనిన ఇద్దరు కుమారులకు అర్మోనిని మెఫీబోషతును సౌలు కుమార్తెయగు మెరాబు మెహోలతీయుడగు బర్జిలయ కుమారుడైన అద్రియేలునకు కనిన ఐదుగురు కుమారులను పట్టుకుని గివియోనియులకు అప్పగించెను వారు ఈ ఏడుగురిని తీసుకుని పోయి కొండమీద యహోవా సన్నిధిని ఉరితీసిరి ఆ ఏడుగురు ఏకరీతినే చంపబడిరి కోతకాలమున యవలకోత ఏరంభమందు వారు మరణమైరి అయ్యా కుమార్తెగు రిస్ప గోనెపట్ట తీసుకుని కొండపైన పరుచుకుని కోత కాలారంభము మొదలుకొని ఆకాశము నుండి వర్షము ఆ కళ్లేబరముల మీద కురి వరకు అచటనేయుండి పగలు ఆకాశ పక్షులు వాటి మీద వాలకుండను రాత్రి అడవి మృగములు దగ్గరకు రాకుండను వాటిని కాచుచుండగా అయ్యా కుమార్తెగు రిస్ప అను సౌలు ఉపపత్ని చేసినది దావీదునకు వినబడెను కాబట్టి దావీదు పోయి సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన యోనాతాను ఎముకలను యాబేష్కిలాదు వారి యొద్ద నుండి తెప్పించెను ఫిలిస్తీయులు గిల్బోవలో సౌలును హతము చేసినప్పుడు వారు సౌలును యోనాతానును బేడ్షాను పట్టణపు వీధిలో వేలాడగట్టగా యాబేష్కిలాదు వారు వారి ఎముకలను అచ్చటి నుండి దొంగిలి తెచ్చియుండిరి కావున దావీదు వారి యొద్ద నుండి సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన యోనాతాను ఎముకలను తెప్పించెను రాజాజ్ఞను బట్టి వృత్తీయబడిన వారి ఎముకలను జనులు సమకూర్చిరి సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన యోనాతాను ఎముకలను బెన్యామినీయుల దేశమునకు చేరిన శాలాలోనున్న సౌలు తండ్రియగు కీషు సమాధియందు పాతిపెట్టిరి రాజు ఇలాగ చేసిన తరువాత దేశము కొరకు చేయబడిన విజ్ఞాపనమును దేవుడు అంగీకరించెను ఫిలిస్తీలకును ఇస్రాయేలీలకును యుద్దము మరలా జరగగా దావీదు తన సేవకులతో కూడా దిగిపోయి ఫిలిస్తీలతో యుద్దము చేయనప్పుడు అతడు సొమ్మసిల్లెను అప్పుడు రెఫాయీల సంతతివాడగు ఇష్బీ బెనోబా అను ఒకడు ఉండెను అతడు ధరించి ఉన్న ఖడ్గము క్రొత్తది వాని ఈటే మూడు వందల తులమల ఎత్తు ఇత్తడి గలది నేను దావీదును చంపెదనని అతడు చెప్పియుండెను శరూయా కుమారుడైన అభిషయ్ రాజును ఆదుకొని ఆ ఫిలిస్తీను కొట్టి చంపెను దావీదు జనులు దీని చూచి ఇస్రాయేలీలకు దీపమగు నీవు ఆరిపోకుండున్నట్లు నీవు ఇక మీదట మాతో కూడా యుద్దమునకు రావద్దని అతని చేత ప్రమాణము చేయించిరి అటు తర్వాత ఫిలిస్తీయులతో గోబు దగ్గర మరలా యుద్దము జరగగా హుషాతీయుడైన సిబ్బెకై రెఫాయీల సంతతివాడగు సఫూను చంపెను తరువాత గోబు దగ్గర ఫిలిస్తీయులతో ఇంకొకసారి యుద్దము జరగగా అక్కడ బెత్లహేమీయుడైన ఎహరేయోరేగేయము ఎల్హానాను గిత్తీయుడైన గొల్యాతు సహోదరుని చంపెను వాని ఈటి కర్ర నేతగాని దోనే అంత గొప్పది ఇంకొక యుద్దము గాతు దగ్గర జరిగెను అక్కడ మంచి ఎత్తరి ఒకడుండెను ఒక్కొక్క చేతికి ఆరేసి వ్రేళ్లును ఇరవది నాలుగు వ్రేళ్లు అతనికుండెను అతడు రెఫాయీల సంతతివాడు అతడు ఇస్రాయేలీలను తిరస్కరించుచుండగా దావీదు సహోదరుడైన షిమ్యాకు పుట్టిన యోనాతాను అతనిని చంపెను ఈ నలుగురును గాతులోనున్న రెఫాయీల సంతతి వారై దావీదు వలనను అతని సేవకుల వలనను హతులైరి సముయలు రెండవ గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము యహోవా తన సౌలు చేతిలో నుండి తన శత్రువులందరి చేతిలో నుండి తప్పించిన దినమున దావీదు ఈ గీత వాక్యములను చెప్పి యహోవాను స్తోత్రించెను అతడిట్లనెను యహోవా నా శైలము నా కోట నా రక్షకుడు నా దుర్గము నేను ఆయనను ఆశ్రయించుదును నా కేడెము నా రక్షణ శృంగము నా ఉన్నత దుర్గము నా ఆశ్రయస్థానము ఆయనే నాకు రక్షకుడు బలాత్కారుల నుండి నన్ను రక్షించువాడవు నీవే కీర్తనీయుడైన యహోవాకు నేను మొర్రపెట్టితని నా శత్రువుల చేతిలో నుండి ఆయన నన్ను రక్షించెను 
మృత్యువు యొక్క అలలు నన్ను చుట్టుకొనగను వరద పొరులు వలె భక్తిహీనులు నా మీదికి వచ్చి నన్ను బెదిరించగను పాతాళ పాశములు నన్ను అరికట్టగను మరణపు ఉరులు నన్ను ఆవరించగను నా శ్రమలో నేను యహోవాకు మొరపెట్టితిని నా దేవుని ప్రార్థన చేసితిని ఆయన తన ఆలయములో ఆలకించి నా ప్రార్థన అంగీకరించను నా మొర్ర ఆయన చెవులలో చొచ్చెను అప్పుడు భూమి కంపించి అదిరెను పరమండలపు పునాదులు వణికెను ఆయన కోపింపగా అవి కంపించెను ఆయన నాసికా రంధ్రములలో నుండి పొగ పుట్టెను ఆయన నోట నుండి అగ్ని వచ్చి దహించెను నిప్పు కణములను రాజబెట్టెను మేఘములను వంచి ఆయన వచ్చెను ఆయన పాదముల క్రింద గడాంధకారము కమ్మియుండెను కెరూబు మీద ఎక్కి ఆయన ఎగిరి వచ్చెను గాలి రెక్కల మీద ప్రత్యక్షమాయెను గుడారము వలె అంధకారము తన చుట్టూ వ్యాపింపచేసెను నీటి మబ్బుల సముదాయములను ఆకాశపు దట్టపు మేఘములను వ్యాపింపచేసెను ఆయన సన్నిధి కాంతిలో నుండి నిప్పు కణములు పుట్టెను యహోవా ఆకాశమందు గర్జించెను సర్వోన్నతుడు ఉరుము ధ్వని పుట్టించెను తన బాణములను ప్రయోగించి శత్రువులను చెదరగొట్టెను మెరుపులను ప్రయోగించి వారిని తరిమివేసెను యహోవా గద్దింపునకు తన నాసికా రంధ్రముల శ్వాసము వడిగా విడవగా ఆయన గద్దింపునకు ప్రవాహముల అడుగు భాగములు కనబడెను భూమి పునాదులు బయలుపడెను ఉన్నత స్థలముల నుండి చెయ్యి చాపి ఆయన నన్ను పట్టుకొనెను నన్ను పట్టుకొని మహాజలరాశులలో నుండి తీసెను బలవంతులకు పగవారు నన్ను ద్వేషించువారు నాకంటే బలిష్ఠులై ఉండగా వారి వశము నుండి ఆయన నన్ను రక్షించెను ఆపత్కాలమందు వారు నా మీదికి రాగా యహోవా నన్ను ఆదుకొనెను విశాలమైన స్థలమునకు నన్ను తోడుకొని వచ్చెను నేను ఆయనకు ఇష్టుడను గనక ఆయన నన్ను తప్పించెను నా నీతిని బట్టి ఆయన నాకు ప్రతిఫలమిచ్చెను నా నిర్దోషత్వమును బట్టియే నాకు ప్రతిఫలమిచ్చెను యహోవా మార్గములను నేను అనుసరించుచున్నాను భక్తిహీనుడనై నా దేవుని విడిచినవాడను కాను ఆయన న్యాయవిధులనన్నిటినీ నేను లక్ష్య పెట్టుచున్నాను ఆయన కట్టడలను త్రోసివేసినవాడను కాను దోషక్రియలు నేను చేయనొల్లకుంటిని ఆయన దృష్టికి యథార్థుడనైతిని కావున నేను నిర్దోషినై ఇండుట యహోవా చూచెను తన దృష్టికి కనబడిన నా చేతుల నిర్దోషత్వమును బట్టి నాకు ప్రతిఫలమిచ్చెను దయగలవారి ఎడల నీవు దయచూపించుదువు యథార్థవంతుల ఎడల నీవు యథార్థవంతుడువుగా నుందువు సద్భావము గలవారి ఎడల నీవు సద్భావము చూపుదువు మూర్ఖుల ఎడల నీవు వికటముగా నుందువు శ్రమపడు వారిని నీవు రక్షించదవు గర్విష్ఠులకు విరోధివై వారిని అణచివేసదవు యహోవా నీవు నాకు దీపమై ఉన్నావు యహోవా చీకటిని నాకు వెలుగుగా చేయను నీ సహాయము చేత నేను సైన్యములను జయింతును నా దేవుని సహాయము వలన నేను ప్రాకారములను దాటుదును దేవుడు యథార్థవంతుడు యహోవా వాక్కు నిర్మలము ఆయన శరణజోత్సు వారికందరికీ ఆయన కేడుము యహోవా తప్ప దేవుడేడి మన దేవుడు తప్ప ఆశ్రయ దుర్గమేది దేవుడు నాకు బలమైన కోటగా ఉన్నాడు ఆయన తన మార్గమునందు యథార్థవంతులను నడిపించును ఆయన నా కాళ్లు జింక కాళ్ల వలె చేయును ఎత్తైన స్థలముల మీద నన్ను నిలుపును నా చేతులకు యుద్ధము చేయ నేర్పువాడు ఆయనే నా బాహువులు ఇత్తడి విల్లును ఎక్కుబెట్టును నీవు నీ రక్షణ కేడెమును నాకు అందించుదువు నీ సాత్వికము నన్ను గొప్ప చేయను నా పాదములకు చోటు విశాలపరచుదువు నా చీల మండలు బెణకలేదు నా శత్రువులను తరిమి నాశనము చేయుదును వారిని నశింపచేయు వరకు నేను తిరుగను నేను వారిని మృంగివేయుదును వారిని తుత్తునీయులుగా కొట్టుదును వారు నా పాదముల క్రింద పడి లేవలేక ఇందురు యుద్ధమునకు బలము నీవు నన్ను ధరింపజేయుదువు నా మీదికి లేచిన వారిని నీవు అణచివేయుదువు నా శత్రువులను వెనుకకు మళ్లజేయుదువు నన్ను ద్వేషించు వారిని నేను నిర్మూలము చేయుదును వారు ఎదురుచూతురు గాని రక్షించువాడు ఒకడనూ లేకపోవును వారు యహోవా కొరకు కనిపెట్టుకొనినను ఆయన వారికి ప్రత్యుత్తరమియ్యకుండును నేల ధూళివలే వారిని నలగొట్టెదను 
పొడిగా వారిని కొట్టెదను వీధిలోని పెంట వలె నేను వారిని పారపోసి అనగద్రొక్కెదను నా ప్రజల కలహములలో పడకుండా నీవు నన్ను విడిపించితివి జనులకు అధికారిగా నన్ను నిలిపితివి నేను ఎరుగని జనులు నన్ను సేవించెదరు అన్యులు నాకు లోబడినట్టు వేషము వేయుదురు వారు నన్ను గూర్చి వినిన మాత్రము చేత నాకు విధేయులగుదురు అన్యులు దుర్బలులై వణుకుచు తమ దుర్గములను విడిచి వచ్చెదరు యహోవా జీవము గలవాడు నా ఆశ్రయదుర్గమైన వాడు స్తోత్రార్హుడు నాకు రక్షణాశ్రయదుర్గమైన దేవుడు మహోన్నతుడగునుగాక ఆయన నా నిమిత్తము ప్రతిదండన చేయు దేవుడు ఆయన నా నిమిత్తము పగతీర్చు దేవుడు జనములను నాకు లోపరుచువాడు ఆయనే ఆయనే నా శత్రువుల చేతిలో నుండి నన్ను విడిపించును నా మీదికి లేచిన వారి కంటే ఎత్తుగా నీవు నన్ను హెచ్చించుదువు బలాత్కారము చేయువారి చేతిలో నుండి నీవు నన్ను విడిపించుదువు అందువలన యహోవా అన్ని జనులలో నేను నిన్ను గనపరచెదను నీ నామకీర్తన గానము చేసెదను నీవు నియమించిన రాజునకు గొప్ప రక్షణ కలుగజేయువాడవు అభిషేకించిన దావీదునకును అతని సంతానమునకును నిత్యము కనికరము చూపువాడవు సమయలు రెండవ గ్రంథము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము దావీదు రచించిన చివరి మాటలు ఇవే యషయ్య కుమారుడగు దావీదు పలికిన దేవోక్తి ఇదే యాకోబు దేవుని చేత అభిషిక్తుడై మహాధిపత్యము నొందిన వాడును ఇస్రాయేలీల స్తోత్ర గీతములను మధుర గానము చేసిన గాయకుడు నగు దావీదు పలికిన దేవోక్తి ఇదే యహోవా ఆత్మ నా ద్వారా పలుకుచున్నాడు ఆయన వాక్కు నా నోట ఉన్నది ఇస్రాయేలీల దేవుడు సెలవిచ్చుతున్నాడు ఇస్రాయేలీలకు ఆశ్రయదుర్గమగువాడు నా ద్వారా మాట్లాడుచున్నాడు మనుషులను ఏలునొకడు పుట్టును అతడి నీతిమంతుడై దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఏలును ఉదయకాలపు సూర్యోదయ కాంతి వలెను మబ్బు లేకుండా ఉదయించిన సూర్యుని వలెను వర్షము కురిసిన పిమ్మట నిర్మలమైన కాంతి చేత భూమిలో నుండి పుట్టిన లేత గడ్డి వలెను అతడు ఉండును నా సంతతి వారు దేవుని దృష్టికి అనుకూలులే గదా ఆయన నాతో నిత్య నిబంధన చేసియున్నాడు ఆయన నిబంధన సర్వ సంపూర్ణమైన నిబంధనే అది స్థిరమాయను దేవునికి పూర్ణానుకూలము అది నాకనుగ్రహింపబడిన రక్షణార్థమైనది నిశ్చయముగా ఆయన దానిని నెరవేర్చును ఒకడు ముండ్లను చేత పట్టుకునుటకు భయపడినట్లు దుర్మార్గులు విసర్జింపబడుదురు ముండ్లను పట్టుకునివాడు ఇనుప పనిముట్టునైనను బల్లెపు కోలనైనను వినియోగించును గదా మనుషులు వాటిలో దేనిని విడువక అంతయూ ఉన్నచోటనే కాల్చివేయుదురు దావీదు అనుచరులలో బలాడ్యులెవరనగా యోషే బెషబెతను ముఖ్యుడగు తక్మోనీయుడు అతడు ఒక యుద్ధములో ఎనిమిది వందల మందిని హతము చేసెను ఇతని తరువాతి వాడు అహోహీయుడైన దోదో కుమారుడైన ఎలియాజురు ఇతడు దావీదు ముగ్గురు బలాడ్యులలో ఒకడు యుద్ధమునకు కూడి వచ్చిన ఫిలిస్తీయులు ఇస్రాయేలీలను తిరస్కరించి ఢీకొని వచ్చినప్పుడు ఇస్రాయేలీలు వెళ్లిపోగా ఇతడు లేచి చేయి తిమ్మిరుగొని కత్తి దానికి అంటుకొని పోవు వరకు ఫిలిస్తీయులను హతము చేయిచూ వచ్చెను ఆ దినమున యహోవా ఇస్రాయేలీలకు గొప్ప రక్షణ కలుగజేసెను దోపుడు సొమ్ము పట్టుకొనుటకు మాత్రము జనులు అతని వెనుక వచ్చిరి ఇతని తరువాతి వారెవరనగా హరారీయుడగు ఆగే కుమారుడైన శమ్మ ఫిలిస్తీయులు అలచెందల చేనిలో గుంపు కూడగా జనులు ఫిలిస్తీయుల ఎదుట నిలవలేక పారిపోయిరి అప్పుడితడు ఆ చేని మధ్యను నిలిచి ఫిలిస్తీయులు దాని మీదికి రాకుండా వారిని వెళ్లగొట్టి వారిని హతము చేయట వలన యహోవా ఇస్రాయేలీలకు గొప్ప రక్షణ కలుగజేసెను మరియు ముప్పది మంది అధిపతులలో శ్రేష్ఠులైన ముగ్గురు కోతకాలమున అదుల్లాము గుహలోనున్న దావీదు నదుకు వచ్చినప్పుడు ఫిలిస్తీయులు రెఫాయిము లోయలో దండు దిగియుండిరి దావీదు దుర్గములో నుండెను ఫిలిస్తీయుల దండు కావలి వారు బెత్లహేములో ఉండిరి దావీదు బెత్లహేము గవిని దగ్గరనున్న బావి నీళ్లు ఎవడైనను నాకు తెచ్చి ఇచ్చిన ఎడల ఎంతో సంతోషించదనని అధికారితో పలుకగా ఆ ముగ్గురు బలాడ్యులు ఫిలిస్తీయుల దండు కావలి వారిని ఓడించి దారి చేసుకుని పోయి బెత్లహేము గవిని దగ్గరనున్న బావినీళ్లు చేది దావీదు నద్దుకు తీసుకుని వచ్చిరి అయితే అతడు 
ఆ నీళ్లు త్రాగుటకు మనస్సు లేక యహోవా సన్నిధిని పారబోసి యహోవా నేను ఇవి త్రాగను ప్రాణమునకు తెగించి పోయి తెచ్చిన వారి చేతి నీళ్లు త్రాగుదునా అని చెప్పి త్రాగనొళ్లకుండెను ఆ ముగ్గురు బలాఢ్యులు ఈ కార్యములు చేసిరి శరూయా కుమారుడును యవాబు సహోదరుడునైన అభిషయ్ తన అనుచరులలో ముఖ్యుడు ఇతడొక యుద్ధములో మూడు వందల మందిని హతము చేసి వారి మీద తన ఈటిను ఆడించెను అతడు ఆ ముగ్గురిలో పేరు పొందినవాడు ఇతడు ఆ ముప్పది మందిలో గనుడై వారికి అధిపతి ఆయను గాని మొదటి ముగ్గురితో సమానుడు కాకపోయెను మరియు కప్సయేలు ఊరివాడై క్రీల చేత ఘనత నుందిని యొక్క పరాక్రమశాలికి పుట్టిన యహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా అనునొకడు ఉండెను ఇతడు మోయాబీల సంబంధులకు ఆ ఇద్దరి సూరులను హతము చేసెను మరియు మంచు కాలమున బయలు వెడలి బావిలో దాగియున్న ఒక సింహమును చంపివేశెను ఇంకనూ అతడు సౌందర్యవంతుడైన ఒక ఐగుప్తీయుని చంపెను ఈ ఐగుప్తీయుని చేతిలో ఈటయుండగా బెనాయా దుడ్డుకర తీసుకుని వాని మీదికి పోయి వాని చేతుల్లోని ఈట ఊడలాగి దానితోనే వాని చంపెను ఈ కార్యములు యహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా చేసినందున ఆ ముగ్గురు బలాఢ్యులలోనూ అతడు పేరు పొంది ఆ ముప్పది మందిలో గనుడాయను ఆయనను మొదటి ముగ్గురితో సమానుడు కాకపోయేను దావీదు ఇతనిని తన సభికులలో ఒకనిగా నియమించెను ఆ ముప్పది మంది ఎవరనగా యవాబు సహోదరుడైన అసాహేలు బెత్లహీమీడగు దోదో కుమారుడగు ఎల్హానాను హరోదీయుడైన షమ్మ హరోదీయుడైన ఎలీక పత్తీయుడైన హేలస్సు తెకోవీయుడైన ఇక్కేషు కుమారుడైన ఈరా అనాతోతీయుడైన అబియేజరు హుషాతీయుడైన మెబున్నయు అహోహీయుడైన సల్మోను నెటోపాతీయుడైన మహరై నెటోపాతీయుడైన బైనాకు పుట్టిన హేలెబు బెన్యామినీల గిబియాలో పుట్టిన రీబై కుమారుడగు ఇత్తయ్యు పిరాతోనీయుడైన బెనాయ గాయషు ఏళ్ల నడుమ నివసించు హిద్దయి అర్బాతీయుడైన అబియల్బోను బర్హుమీయుడైన అజ్మావెతు షయల్బోనీయుడైన ఎల్యహ్బా యాషేను యొక్క కుమారులలో యోనాతాను హరారీయుడైన షమ్మ హరారీయుడైన షరారునకు పుట్టిన అహియాము మయకాతీయునికి పుట్టిన అహస్బయి కుమారుడైన ఎలీపెలెటు గిలోనీయుడైన అహితోపెలు కుమారుడగు ఎలియాము కర్మితీయుడైన హెస్రాయ్ అర్బీయుడైన పైరై శోభావాడగు నాతాను యొక్క కుమారుడైన ఈగాలు గాదీయుడైన బాని అమోనీయుడైన జిలకు బెయేరోతీయుడైన నహరై ఇతడు శిరూయా కుమారుడగు యోవాబు యొక్క ఆయుధములను మోయివాడై ఉండెను ఇత్రీయుడైన ఈరా ఇత్రీయుడైన గారేబు ఇత్రీయుడైన ఊరియా వారందరూ ముప్పది ఏడుగురు సమయలు రెండవ గ్రంథము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ఇంకొక మారు యహోవా కోపము ఇస్రాయేలీల మీద రగులు కొనగా ఆయన దావీదును వారి మీదికి ప్రేరేపణ చేసి నీవు పోయి ఇస్రాయేలు వారిని యుధావారిని లెక్కించమని అతనికి ఆజ్ఞ ఇచ్చెను అందుకు రాజు తన ఎద్దనున్న సైన్యాధిపతి అయిన యవాబును పిలిచి జనసంఖ్య ఎంతైనది నాకు తెలియజేయగలందులకై దాను మొదలుకొని బేయర్షబా వరకు ఇస్రాయేలు గోత్రములలో నీవు సంచారం చేసి వారిని లెక్కించమని ఆజ్ఞ ఇయ్యగా యోవాబు జనుల సంఖ్య ఎంతయున్నను నా ఏలిన వాడవును రాజువు నగు నీవు బ్రతికియుండగానే దేవుడైన యహోవా దానిని నూరంతలు ఎక్కువ చేయనుగాక నా ఏలిన వాడవును రాజువు నగు నీకు ఈ కోరిక ఏల పుట్టెనను అయినను రాజు యవాబునకును సైన్యాధిపతులకును గట్టి ఆజ్ఞ ఇచ్చియుండుట చేత యవాబును సైన్యాధిపతులను ఇస్రాయేలీల సంఖ్య చూచుటకై రాజు సముఖము నుండి బయలు వెళ్లి యోర్దాను నది దాటి యాజేరు తట్టున గాదులోయ మధ్య నుండు పట్టణపు కుడిపార్శ్వమునున్న అరోయేరులో దిగి అక్కడ నుండి గిలాదునకును తహ్తిం హోర్చి దేశమునకును వచ్చిరి తరువాత దానాయానుకును పోయి తిరిగి సీదోనునకు వచ్చిరి అక్కడ నుండి బురుజులు గల తూరు పట్టణమునకును 
హివ్వీల యొక్కయు కణానీయుల యొక్కయు పట్టణములన్నిటికీ వచ్చి యుధాదేశపు దక్షిణ దిక్కునున్న బేర్షబా వరకు సంచరించిరి ఈ ప్రకారము వారు దేశమంతయు సంచరించి తొమ్మిది నెలల ఇరవై దినములకు తిరిగి ఎరుషులేమునకు వచ్చిరి అప్పుడు యోవాబు జనసంఖ్య వెరసి రాజునకు అప్పగించను ఇస్రాయేల్ వారిలో కత్తిదూయగల ఎనిమిది లక్షల మంది యోధులుండిరి యూదావారిలో ఐదు లక్షల మంది ఇండిరి జనసంఖ్య చూచినందుకై దావీదు మనస్సు కొట్టుకొనగా అతడు నేను చేసిన పని వలన గొప్ప పాపము కట్టుకుంటిని నేను ఎంతో అవివేకినై దాని చేసి తిని యహోవా కరుణయించి నీ దాసుడనైన నా దోషమును పరిహరింపుమని యహోవాతో మనవి చేయగా ఉదయమున దావీదు లేచినప్పుడు దావీదునకు దీర్ఘదర్శియగు గాదునకు యహోవా వాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగు సెలవిచ్చెను నీవు పోయి దావీదుతో ఇట్లనుము యహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా మూడు విషయములను నీ ఎదుట పెట్టుచున్నాను వాటిలో ఒకదానిని నీవు కోరుకొన్న ఎడల నేనది నీ మీదికి రప్పించదను కావున గాదు దావీదునొద్దకు వచ్చి ఇట్లాని సంగతి తెలియజెప్పెను నీవు నీ దేశమందు ఏడు సంవత్సరములు క్షేమము కలుగుటకు ఒప్పుకొందువా నిన్ను తరుముచున్న నీ ఇస్రాయేలీల ఎదుట నిలువలేక నీవు మూడు నెలలు పారిపోవుటకు ఒప్పుకొందువా నీ దేశమందు మూడు దినములు తెగులు రేగుటకు ఒప్పుకొందువా యోచన చేసి నన్ను పంపిన వానికి నేను ఇయ్యవలసిన ఉత్తరము నిశ్చయించి తెలియజెప్పుమనెను అందుకు దావీదు నాకేమీయూ తోచకున్నది గొప్ప చిక్కులలో ఉన్నాను యహోవా బహువాత్సల్యత గలవాడు గనుక మనుషుని చేతుల్లో పడకుండా యహోవా చేతిలోనే పడుదుముగాక అని గాదుతో అనెను అందుకు యహోవా ఇస్రాయేలీల మీదికి తెగులు రప్పించగా ఆ దినము ఉదయము మొదలుకొని సమాజ కూటపు వేళ్ల వరకు అది జరుగుచుండెను అందుచేత దాను నుండి బేయర్షబా వరకు డెబ్బది వేల మంది మృతినుందిరి అయితే దూత ఎరుషులేము పైని హస్తము చాపి నాశనము చేయబోయినప్పుడు యహోవా ఆ కీడును గూర్చి సంతాపముంది అంతే చాలును నీ చెయ్యి తీయమని జనులను నాశనము చేయు దూతకు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను యహోవా దూత ఎబూసీయుడైన రౌనా యొక్క కళ్లము దగ్గర ఉండగా దావీదు జనులను నాశనం చేసిన దూతను కనుగొని యహోవాను ఈలాగు ప్రార్థించెను చిత్తగించుము పాపము చేసిన వాడను నేనే దుర్మార్గముగా ప్రవర్తించిన వాడను నేనే గొర్రెల వంటి వీరేమి చేసిరి నన్నును నా తండ్రి ఇంటి వారిని శిక్షించుము ఆ దినమున గాదు దావీదునొద్దకు వచ్చి నీవు పోయి ఎబూసీయుడైన రవణా యొక్క కళ్లములో యహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కట్టించుమని అతనితో చెప్పగా దావీదు గాదు చేత యహోవా ఇచ్చిన ఆజ్ఞ చొప్పున పోయెను అరవణా రాజును అతని సేవకులను తన దాపుడకు వచ్చుట చూచి బయలుదేరి రాజునకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి నా ఏలిన వాడవును రాజువు నగు నీవు నీ దాసుడనైన నా ఎద్దకు వచ్చిన నిమిత్తమేమని అడుగగా దావీదు ఈ తెగులు మనుషులకు తగలకుండా నిలిచిపోవునట్లు యహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కట్టించుటకై నీ యొద్ద ఈ కళ్లమును కొనవలనని వచ్చితినెను అందుకు అరవణ నా ఏలిను వాడవగు నీవు చూచి ఏది నీకు అనుకూలమో దాన్ని తీసుకుని బలి అర్పించుము చిత్తగించుము దహన బలికి ఎడ్లున్నవి నూర్చు కర్ర సామానులు కట్టెలుగా అక్కరకు వచ్చును రాజా ఇవన్నీయు రవణ అను నేను రాజునకు ఇచ్చుచున్నానని చెప్పి నీ దేవుడైన యహోవా నిన్ను అంగీకరించునుగాక అని రాజుతో అనగా రాజు నేను అలాగు తీసుకొనను వెలయిచ్చి నీ యొద్ద కొందును వెలయ్యక నేను తీసుకున్న దాన్ని నా దేవుడైన యహోవాకు దహనబలిగా అర్పించనని అరవణాతో చెప్పి ఆ కళ్లమును ఎడ్లను యాభై తులముల వెండికి కొనెను అక్కడ దావీదు యహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కట్టించి దహనబలులను సమాధాన బలులను అర్పించెను యహోవా దేశము కొరకు చేయబడిన విజ్ఞాపనలను ఆలకింపగా ఆ తెగులు ఆగి ఇస్రాయేలీలను విడిచిపోయెను